السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهب ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاكدين الشاكدين والحمد لله رب العالمين وقال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب اتقوا الشباب فإنما الشباب جنون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يلا بلال آفتم يدنير غلموسيبتم بدرين غلي بركتنا لمي كاكنم يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مصر ناتل 
من مرنی نفی سبیر علی اللہ بی ویڈے برکتی نال می کاکنم یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ प्रवर्तनेदेश तेरे आत्मीय प्रभाषण इवड़े महल नेतृत्व कमिटी भारवाह अी प्रवर्क एला दीनी संरभ नेता शब्द श्रमिक युवाक मरकपुर विनीति संसार श्रमिक नवर उम्म सहोद ई पिपाड़े लाइव वीक्षा मुवास आरोग्यम दीर्घायुस इन कल नातृका योग्य जीवन अल्लाहुफी वार्षिक अोड़ुबंधिवसभाषण चढ़ रात्र नाम आदरणीयर उस्ताद इन मुंबई वि प्रसंग पिचयपा बहुमानपस्ताद पल जुमुब पारायण तुम नेतृत्व नल्कुब पारायण अटल पर हदीसी पंडितन्दर सदस्य प्रायम युवा कौमार प्रायक मकलु 
എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം വിളിച്ചു ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഓ പ്രായമുള്ളവരെ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ആ സമയത്ത് വിളിച്ചതല്ല മറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിളിയാണ് യുവത്വത്തിന്റെ കൂട്ടമേ യുവാക്കളെ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ വിളിച്ചു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ യുവാക്കളെ അങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോൾ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന യുവാക്കൾ മുഴുവനും വളരെ കൗതു ഗൗരവത്തോടെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ വിളി കേൾക്കുകയും യുവാക്കളായ നമ്മെ കുറിച്ച് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അവിടുന്ന് ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേൾക്കുകയാണ് ആ യുവാക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വാക്യമാണ് ഒന്ന് യുവാക്കളെ യുവതികളെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ യുവത്വമുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു യുവ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ യുവത്വത്തെ സൂക്ഷിക്കണം യുവത്വം എന്നത് വെറുതെ പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ മനുഷ്യന്റെ നന്മക്കായി നാഥനായ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കാലമല്ല യുവത്വം എന്നത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യുവത്വത്തെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം യുവത്വം എന്നത് കളിയല്ല കാര്യമാണ് ആ യുവത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് തിരികെ കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവത്വം ആരിലും കാലാകാലമായി നിലനിന്നിട്ടുമില്ല യുവത്വം വരുന്നു നാളെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്ത നിങ്ങൾ യുവത്വത്തെ സൂക്ഷിക്കണം ആ യുവത്വത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അതിനൊരു കാരണം എന്നോണം പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് യുവത്വത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വാർദ്ധക്യത്തെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നല്ലല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യുവത്വത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കാര്യമായി ആ ഒരു പ്രായത്തെ എടുത്തു പറഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഉടൻ തന്നെ കാരണം പറഞ്ഞു ഒരു മടിയുമില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാസങ്ങൾ പറയാണ് അതെന്റെ യുവത്വത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതെന്നറിയോ യുവത്വം എന്നത് പിരാന്താണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ അപ്പുറം വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല യുവത്വത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തു നബി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് ഒരു റീസൺ എന്നോണം ആ കാലഘട്ടത്തെ ആ കാലയളവിനെ ആ പ്രായത്തെ പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ അതെന്ത് അങ്ങനെ മുത്തുനബി സല്ലാ അലൈവല്ലം തങ്ങൾ അതിനൊരു റീസൺ എന്നോണം ഒരു കാരണം എന്നോണം പറയുന്നു കാരണം യുവാക്കളെ യുവത്വം എന്നത് ഭ്രാന്താണ് ഒരാൾക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരാളോട് വാതു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരാളെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നതുപോലെ ഒരു ഭ്രാന്താണ് യുവത്വം പലപ്പോഴും പല നല്ലത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല നല്ലത് പറയാൻ കഴിയില്ല 
നല്ലയിടത്ത് സംഗമിക്കാൻ കഴിയില്ല നല്ലത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല നല്ലത് കാണാനും നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലത് തൊടാനും നല്ലത് പിടിക്കാനും നല്ലതിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങാനും ചിലപ്പോൾ ആ യുവത്വമാകുന്ന ഭ്രാന്ത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യുവത്വത്തെ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അതൊരു ഭ്രാന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ യുവത്വത്തെ ഭ്രാന്തിന്റെ കാലാവധി എന്ന് സൂഷ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യദുൽ ബറാ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തിനാണ് ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ആ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അത് യുവാക്കളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയതാണോ അല്ല യുവാക്കളെ ഒന്ന് താറടിച്ചതാണോ അല്ല യുവാക്കളെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയതാണോ അല്ല യുവാക്കളെ ഒന്ന് അവഗണിച്ചതാണോ ഒരിക്കലും അല്ല യുവാക്കളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതാണോ അല്ലേയല്ല കാരണം യുവത്വത്തിന്റെ പവർ എന്താണെന്നും യുവാക്കളുടെ മഹത്വം എന്താണെന്നും ഒട്ടനവധി നിരവധി ഹദീസുകളിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങള് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഏതായാലും യുവാക്കളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞതല്ല കാരണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങള് തന്നെ ഒരു നല്ല യുവാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വേറെയുണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു താല അല്ല ഒരു യുവാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നാ പറഞ്ഞത് ഒരു യുവാവിനെ അപ്പൊ ഒരു യുവാവിനെ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഏതു യുവാവാണ് ആ യുവത്വം എന്നത് ഭ്രാന്തിന്റെ കാലാവധിയാണെങ്കിലും ആ ഭ്രാന്തിന്റെ കാലാവധി എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ വിശേഷിപ്പിച്ച ആ യുവത്വത്തെ അള്ളാന്റെ വഴിയിൽ ചെലവഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാര് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഭ്രാന്തിന്റെ കാലാവധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച യുവത്വത്തെ റബ്ബ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ യുവത്വത്തെ അവൻ തോന്നിവാസങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാതെ വേറെ ചില അനാവശ്യങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാതെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിച്ചതാണ് എന്നാൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അല്ല പ്രിയം വെക്കുന്നു കേട്ടോ അല്ല ഇഷ്ടം വെക്കുന്നു കേട്ടോ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ യുവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയാണ് അത് ഭ്രാന്തിന്റെ കാലമാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്ന കാലമാണ് എത്ര വാത് പറഞ്ഞാലും കേട്ടാലും ചിലപ്പോ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതില്ല എന്ന ചിന്ത ഉദിക്കുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചോ ഒരു നല്ല ദീനി ബോധമുള്ള യുവാവാണെങ്കില് ആ യുവാവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകണം ഒരു നാട്ടിലുള്ളൊരു യുവാവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകായോഗ്യനായ യുവാവാകണം എല്ലാവരും അവനെ കണ്ട് പഠിക്കണം അവനെ കണ്ട് നല്ലവരാകണം ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതം ഏറ്റവും വലിയ നല്ലതാണ് വയതുകൊണ്ട് കേട്ട് നന്നാകുന്നതിനേക്കാളും ഒരാളുടെ ജീവിതം കണ്ട് നന്നാവുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം 
നിലക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകാ യോഗ്യനായവനെ ചെറുപ്പക്കാരനാകണമെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിലെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളെ മുഴുവനും അവജ്ഞയോടെ തള്ളണോ ഈ ദുനിയാവിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടവനല്ല ഇവിടത്തെ കളികളുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടതല്ല ഇവിടത്തെ തമാശകളിലായി സമയം ദുരുപയോഗം ചെയ്യേണ്ടതല്ല കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ഇടക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ യുവത്വം എന്നത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ എത്ര പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പമാര് ഒരു കാലത്ത് അവർ യുവാക്കളായിരുന്നു ഇന്ന് യുവത്വം മറികടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നവർ വാർദ്ധക്യമുള്ളവരാണ് എന്താണ് അത് നമ്മോട് വിളിച്ച പറയുന്നത് അത് നമ്മോട് വിളിച്ച പറയുന്നത് യുവത്വം എന്നത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ആ യുവത്വം അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം അതൊരു കാര്യമായ ജീവിതമായി കാണരുത് കാരണം ഇവിടെ പല കളികളും ഉണ്ടാകും പല പരിഷ്കാരങ്ങളും ഉണ്ടാകും പല ഫാഷനുകളും ഉണ്ടാകും ദുനിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഫാഷനാണ് അത് പരിഷ്കാരമാണ് അത് കളികളാണ് കുറെയൊക്കെ തമാശകളാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ദുനിയാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ ഓ യുവത്വമേ ഓ യുവ സമൂഹമേ ഓ ജനങ്ങളെ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം അത് കേവലം കളിയും തമാശയും മാത്രമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എവിടെയുള്ള ജീവിതമാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നു ഓ ചെറുപ്പക്കാര ഇവിടത്തെ ജീവിതം എനിക്കും നിനക്കും ഗുണമായതല്ല എനിക്കും നിനക്കും ഹൈറായതല്ല എനിക്കും നിനക്കും ഹൈറായ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഒലദ്ദാറുൽ ആഹിറ അത് ദുനിയാവിലെ ജീവിതമല്ല ആഹിറത്തിലെ ജീവിതമാണ് ആഹിറത്തിലെ ജീവിതമാണ് ഹൈറായിട്ടുള്ളത് ഗുണമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആഹിറത്തിലെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഗുണമാണോ ഇല്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് ഗുണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും തക്കുവയോടെ ജീവിക്കുന്നവനാരാണോ എല്ലാ മേഖലയിലും തക്കുവ വേണം നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രമാണോ തക്കുവ അല്ല ഖുർആൻ ഓതുന്ന വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണോ തക്കുവയല്ല ിൽ മാത്രമാണോ തക്കുവയല്ല മറിച്ച് സുബാനല്ലാ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴും തക്കുവ വേണം ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴും തക്കുവ വേണം ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോഴും തക്കുവ വേണം ഒരു പിടിത്തം പിടിക്കുമ്പോഴും തക്കുവ വേണം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും തക്കുവ വേണം സുബാനല്ലാ ഒന്നിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോഴോ ആ നടത്തത്തിലും തക്കുവ വേണം ആ തക്കുവയുള്ളവർക്കാണ് അവർക്ക് പരലോകം ഹൈറാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലയോ ആ നല്ല തക്കുവയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നാട്ടിലെ പള്ളിയുമായി വലിയ ബന്ധമാണ് നാട്ടിലെ പള്ളിയുമായി വലിയ ബന്ധമാണ് സുഹാനല്ലാ എനിക്ക് ഈ സദസ്സ് കാണുമ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം വർഷങ്ങളോളമായി കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ കെ സി റോഡിലെ യുവാക്കൾ നല്ല ദീനി ബോധമുള്ള യുവാക്കളായല്ലോ ചില നാടുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കല്യാണ ആലോചന വരുമ്പോ ആദ്യം ചോദിക്കാറ് തന്നെ എവിടുന്നാണ് പുതിയാപ്പിള അത് ഇന്ന നാട്ടിന്നാണ് നാ പിന്നെ വേണ്ട എന്തേ കാരണം ആ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര് മുഴുവനും മയക്ക് മരുന്നിൽ അറിയപ്പെട്ടവരാണ് അവർ വ്യഭിചാരത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടവരാണ് കളികളിൽ പെട്ടുപോയവരാണ് അപ്പൊ എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുവെച്ച ഇപ്പുതിയാപ്പിളയും അങ്ങനെ ആയിപ്പോയാലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ നാട്ടിലെ യുവാക്കളെ ഒന്നടങ്കം അവർ ചീത്തയായവരാണെന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട എത്ര നാടുകളാ ഉള്ളത് അലഹമില്ല ഈ സദസ്സിൽ എത്രയോ യുവാക്കളുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ യുവാക്കളാണ് എന്തേ കാരണ് ആ യുവാക്കളല്ലാന്റെ ദീനെ ബോധമുള്ള യുവാക്കളായത് കൊണ്ടാണ് നല്ലത് പറയുന്ന സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കാനുള്ള മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് നല്ല തക്കുവയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നാട്ടിലെ പള്ളിയുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ടാകണം ചില നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാര് കണ്ടില്ലേ അവിടെ തന്നെ ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാകും ആ ക്ലബ്ബുകളിൽ അവർ സജീവമാണ് ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് അതിന് പോയപ്പോ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ ഈ നാട്ടില് ക്ലബ് ഇല്ല ആ ക്ലബ് ഇല്ല എന്നത് തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് വയലിൽ സൂചിപ്പിക്കണം സുബാനല്ലാ അപ്പൊ ചില നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ എപ്പോഴും ക്ലബ്ബുകളിലാണ് സജീവമായിട്ട് വേറെ ചില നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിലോ സുബാനല്ലാ ഇന്നലെ കൊടകിൽ നിന്ന് വരും കൊടകിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ ഒരു ട്രോഫിയും പിടിച്ചു പോവുകയാണ് എന്തിന്റെ ട്രോഫിയാണത് അത് ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ട്രോഫിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇത് നമ്മുടെ കൗമു തന്നെയാണോ അതല്ല വേറെയാണോ കാരണം ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ എന്റെ സംശയത്തെ മുഴുവനും തീർക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് സലാമു അലൈക്കും ഈ ബൈക്കിൽ ട്രോഫിയും പിടിച്ചു പോകുന്ന രാത്രി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഞാൻ കൊടകിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ എന്റെ സംശയം മുഴുവനും തീർക്കുന്ന വിധത്തിൽ സലാമു അലൈക്കും ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനെ സലാം പറയുകയാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മുടെ കൗമാണ് അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വരികയാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് പള്ളിയുമായി എത്ര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാലോ മറുപടി പറയാനില്ല ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് എന്താണ് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും പള്ളിയുമായി ബന്ധം തന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് പള്ളിയിലേക്കാണ് എവിടെന്നാ വരുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് സുബാനല്ല എപ്പോഴും പള്ളിയുമായി ചുറ്റുപറ്റി നിൽക്കുകയാണ് പള്ളിയിലെ ദിക്രിന്റെ വാർഷികം വരുമ്പോ പിന്നെ ഇവന് വിശ്രമമില്ല കാരണം അത് പള്ളിന്റെ പരിപാടിയാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലെ പരിപാടിയെക്കാളും വലിയ ആവേശത്തോടെ പള്ളിയുടെ പരിപാടി കാണുന്നു അത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുടെ ലക്ഷണമാണല്ലോ സുബാനല്ല ഒരു നേരത്തെ ജമായത്ത് പോലും മുടങ്ങാതെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന എത്ര നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇല്ലേ അതേ സമയത്ത് പള്ളിയുടെ മുഖം തീരെ കാണാത്ത എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോകരുതേ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നല്ലൊരു ലക്ഷ്യം വേണം നല്ലൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം ബാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊക്കെ നല്ല ലക്ഷ്യം തരട്ടെ
അള്ളാഹു താല ഹുസൈൻ ഹാഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇനിയും ദീർഘകാലം ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു താല ഇവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും അള്ളാഹു താല വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ പള്ളിയുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ധാരാളം മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ സുഹാനല്ലാ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് മകരിബ് വാങ്ക് വിളി കേൾക്കുന്നത് അവസാനം ഒരു ഓവറാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ യുവാക്കളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കട്ടെ അവസാനം ഒരു ഓവറാണ് ബാക്കിയുള്ളത് സുബാനല്ലാ ഭയങ്കര ഫൈറ്റ് പിടിച്ച സമയമാണത് ഭയങ്കര വാശി പിടിച്ച സമയമാണത് ആ ഒരു ഓവറിന് പന്ത്രണ്ട് റണ്ണ് വേണം പന്ത്രണ്ട് റണ്ണ് വേണം ഒരു ഓവറിന് പന്ത്രണ്ട് റണ്ണ് അഥവാ ആറ് ബോളിന് പന്ത്രണ്ട് റണ്ണ് വേണം ഓരോ ബോളിന് ഈ രണ്ട് റണ്ണ് കിട്ടണം ഒരു ബോള് വെറുതെ അടിക്കാതെ അങ്ങ് പോയാലോ സുബാനല്ല പിന്നെയുള്ളത് അഞ്ചു ബോള് മാത്രമാണ് അതേ സമയത്ത് ഒറ്റപ്പന്തിന് ഒരു ഇറങ്ങ് കൊടുത്താൽ നേരെ പോയി സിക്സ് വീണാലോ പിന്നെ അഞ്ചു ബോളിന് ആറ് റണ്ണ് മാത്രം ബാക്കിയാണ് ഇനി ഫോർ അടിച്ചിട്ട് ബൗണ്ടറി ആയാലോ എന്നാലും സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും സാകൂതം വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നേരമാണത് ഇപ്പൊ അമ്പയറിന്റെ കൈ രണ്ടും മേലോട്ടങ്ങ് പൊങ്ങുവോ അതല്ല ഒരു കൈയിന്റെ ചുവടെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പോകുവോ അതല്ല ഒരു കൈ അങ്ങ് പൊക്കിയിട്ട് വാത് പറയലല്ല അത് ഔട്ടാണെന്ന് പറയലാണ് അതല്ല എൽ ബി ഡബ്ല്യുവിന്റെ സിഗ്നല് വരുവോ തേടമ്പായറിലേക്ക് അങ്ങ് പോയാ തേടമ്പായറിൽ നിന്ന് റെഡ് സിഗ്നൽ ആണോ വരുന്നത് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആണോ വരുന്നത് സ്ക്രീനിൽ പതിയുന്നത് ഔട്ട് എന്നാണോ നോട്ട് ഔട്ട് എന്നാണോ എന്നിങ്ങനെ നല്ല ആവേശത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കെ സി റോഡ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മകരിബിന്റെ വാങ്ക് വിളി വരുന്നു സിക്സ് പോയാൽ എന്തേ ഫോർ പോയാൽ എന്തേ എൽ ബി ഡബ്ല്യു ആയാൽ എന്തേ റണ്ണൌട്ട് ആയാൽ എന്തേ ഡക്കൌട്ട് ആയാൽ എന്തേ എന്തായാൽ എന്തേ പിന്നായാൽ എന്തേ തോറ്റാൽ എന്തേ ഹയ്യാല സ്വല നിനക്ക് വിളിക്കുന്നത് മകരിബിന്റെ നിസ്കാരത്തിലേക്കാണല്ലോ സുബാനല്ലോ ആ സമയത്ത് ഇക്കളിയൊന്നും കളിയല്ല ഇക്കളിയൊന്നും കളിയല്ല ഖബർ അതെന്നൊരു കളിയുണ്ട് മൈഷറ എന്നൊരു കളിയുണ്ട് നരകം അതെന്നൊരു കളിയുണ്ട് സിറാത്ത് എന്നൊരു കളിയുണ്ട് ഇക്കളിയൊന്നും കളിയല്ല കോഴിക്കോട്ടത്ത് നമ്മളെ സുലൈമാ മൊയിലാര് പാടിയ പാട്ടാണിത് അദ്ദേഹം മംഗലാപുരത്തുകാരനാണെങ്കിലും കോഴിക്കോട്ടാണ് മഹാനവരികളെ മക്ക് പറയുള്ളത് വലിയ പ്രൗഢിയുടെ മക്ക് പറയാണ് വലിയ രസികനായിരുന്നു വലിയ ആലിമാണിരുന്നു ഞാനിപ്പോ മഹാനവരികളെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അതിന് നേരമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മകരിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ആ ബാറ്റങ് എറിഞ്ഞ് എറിയണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല മറിയാതൊക്കെ വെച്ചാലും സാരല്ല ആ പന്തൊരിടത്തങ്ങ് വെച്ച് ഓ വേഗം വന്നിട്ട് ഉളുവെടുത്ത് സുബാനല്ലോ കുളിക്കാനുണ്ട് ചിലർക്ക് അപ്പഴാ കുളിക്കാൻ തോന്നാ ഉസ്താദേ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടല്ലേ വന്നത് കുളിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ വേർത്തില് മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സാരല്ല നിർബന്ധമൊന്നും അല്ലല്ലോ ജനാപത്തിന്റെ കുളിയൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ നേരെ അങ്ങ് ഉളുവെടുക്കുക നിസ്കരിക്കുക അതൊരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടയാളമല്ലേ ഇവിടെ നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ചിന്തിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലോ ഞാനിപ്പോ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച ഞാൻ പിന്നെ ഒരു യുവരാജ് സിംഗ് ആവുവോ 
ഞാൻ ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച ഞാൻ പിന്നെ ഒരു സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആവുവോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച ഞാൻ ഒരു മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി ആവുവോ അങ്ങനെ അല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെ ചിന്തിക്കണം സുബാനല്ലോത്തിന് സമയത്ത് പോലും സക്കറാത്തിന്റെ വേദന കടിച്ചിറക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് മഹരിബിന്റെ വാങ്ക് വിളിയങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആബിറുബിന് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ആമിറുബിന് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർ തങ്ങളെ വീടുള്ളത് മഹാനബരികൾ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഒരു ജമായത്ത് പോലും മുടക്കാത്ത മഹാനാ ഒരൊറ്റ ജമായത്ത് പോലും മുടക്കാത്ത മഹാനാണ് ആമിറുബിന് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സംഭവം ഇനി കേൾക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരെ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുകയാണ് സക്കറാത്തിന്റെ വേദന കടിച്ചിറക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനവരുകൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ കിടന്നിരിക്കുന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരാളോടും മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സുബാനല്ലാ കാരണം വഫാത്തിന്റെ സമയമാണ് സക്കറാത്തിന്റെ കൈപ്പുനീര് കടിച്ചിറക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് കെ സി റോഡുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാനവരുകളുടെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയുണ്ടല്ലോ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിളിയാളം കേൾക്കുകയാണ് മകരിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ വാങ്ക് വിളി കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനവരികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു ജമായത്ത് പോലും പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നത് വിട്ടവനല്ലോ എന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഒരു നേരത്തെ ജമായത്ത് പോലും പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നത് കൈവിട്ടവനല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ജീവനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മരിക്കാൻ അടുത്തു എന്നത് ശരിയാണ് സക്കറാത്തിന്റെ വേദന കടിച്ചിറക്കുന്നു എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അസ്മഴൂ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മകരിബിന്റെ വാങ്ക് വിളി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മഹാനവരികൾ വക്കാല ലിമൻ ഹൗല മഹാനവരികളുടെ മയ്യത്തു പോലെ കിടക്കുന്ന മഹാനവരികളുടെ പരിസരത്തുള്ളവരോട് മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് ഒരാളോടും മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല മരിക്കാൻ കിടക്കാണ് അപ്പോഴാണ് ചുറ്റുമുള്ളവരോട് മഹാനവരികൾ പറയുകയാണ് ഓ കൂട്ടുകാരെ എന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് പിടിക്കുമോ എന്നെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമോ സുബാനല്ലോ എന്തൊരത്ഭുതം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സക്കറാത്തിന്റെ നേരത്ത് ഒരാള് ചുറ്റുമുള്ളവരോട് പറയാണ് ഹുദൂബിയതി എന്നെ കൈപിടിച്ചിട്ടൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമോ ഈ കൂട്ടുകാർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി അവരൊന്നടങ്ങാൻ ചോദിച്ചു ഇല അയിന എങ്ങോട്ടേക്ക എങ്ങോട്ട് കൂട്ടാനാ നിങ്ങൾ പറയണത് അപ്പ മഹാനവരികൾ പറയാണ് ക്ലബിലേക്കല്ല ജിമ്മിലേക്കല്ല ടൂർണമെന്റിന്റെ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കല്ല ഡാൻസ് ക്ലബിലേക്കല്ല നേരെ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൂ ഇലൽ മസ്ജിദി അതാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മകരിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൂ മഹാനവരികളോട് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു സുബാനുള്ളത് ഇപ്പോഴാണോ നിങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ കിടക്കല്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറ്റും എന്നെ കൊണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഞാൻ പള്ളിയിലെ വാങ്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വാങ്ക് കേട്ട ആ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കണം എന്നാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ എന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതിരിക്കൂ 
പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം ആ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ആ രണ്ട് കാലിന്റെ ഇടയിൽ താങ്ങി പിടിക്കുകയാണ് കാരണം മാനവരകൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല സക്രാത്തിന്റെ സമയമാണ് രണ്ട് കാലിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ താങ്ങി പിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു നേരെ പള്ളിയിൽ അങ്ങെത്തി പള്ളിയിൽ ജമാത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുകയാണ് ആ പള്ളിയിൽ ജമാത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ മഹാനവരികൾ അതാ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കയത്തങ്ങ് കഴിഞ്ഞു സുജൂതിലങ്ങെത്തി ആ സുജൂതിലെത്തിയപ്പോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെത്തുകയാണ് സുജൂത് കഴിഞ്ഞു ഇമാം സുജൂതിൽ നിന്ന് തലപൊക്കുന്നു തങ്ങളെ പോലെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മാമൂമിങ്ങൾ മുഴുവനും സുജൂതിൽ നിന്ന് തലപൊക്കുന്നു പക്ഷേ തങ്ങൾ സുജൂതിൽ നിന്ന് തലപൊക്കുന്നില്ല സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്തു പോലും സക്കറാത്തിന്റെ കൈപ്പു നീര് കുടിച്ചിറക്കുന്ന സമയത്തു പോലും പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ഇമാമിന്റെ കൂടെ ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചു സുജൂതിലങ്ങെത്തിയപ്പോ സുജൂതിൽ പ്രവേശിച്ചു പിന്നെ ഇമാം സുജൂതിൽ നിന്ന് തലപൊക്കുമ്പോഴും ആമിറുബിന് അബ്ദില്ലാഹിബിന് സുബൈർ തങ്ങൾ തലപൊക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അരക്കയത്തും കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ അരക്കയത്തും കഴിഞ്ഞു ഇമാമ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞു മാമൂമിയങ്ങളും നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒന്നാമത്തറക്കയത്തിലെ സുജൂതിൽ തന്നെയാ അവിടുന്ന് തലപൊക്കുന്നില്ല സുബാനല്ലോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു മെല്ലെ വന്നിട്ട് മിറുബിന് അബ്ദില്ലാഹിബിന് സുബൈർ തങ്ങൾ തൊട്ടു നോക്കിയപ്പോ ഒന്നാമത്തെ സുജൂതിൽ കടന്ന് ആമിറുബിനെങ്ങളുന്നു ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ അവരല്ലേ മഹാന്മാ ആ മഹാന്മാരെയല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ അനുകരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് അവരെയല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കേണ്ടത് സുബാനല്ലോ അതിന് പലപ്പോഴും തടസ്സമാകുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ആ പരിഷ്കാരങ്ങളെ വലിച്ചെറിയണേ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ച കൂലിയല്ല ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ച കൂലി തരും ഒരാൾക്ക് ആർക്കാ ഭാഗ്യം വേണം രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ച കൂലി എനിക്ക് വേണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള കൈവക്കു വിസ്മില്ല ഞാൻ കൊറേ സ്ഥലത്ത് ചോദിച്ചതാ ഇവിടെയും ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക അപ്പോഴും ചിലർക്ക് മടിയാണ് വേണ്ട വേണ്ട ൂലികിട്ടണം അതാണ് അധ്വാനിക്കാതെ പണിയെടുക്കണം അതാ വേണ്ട അല്ല തോപ്പിക്കട്ടെ അല്ല ആയിക്കോട്ടെ അതും ഒരു നിയത്താണല്ലോ അപ്പോഴും ചിലർ പറയില്ലേ വേണ്ട അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച കൂലി ഒന്നും കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവര് ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവനാ അതേ സമയത്ത് നമുക്കൊക്കെ അല്ല ഈമാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല വൈമാൻ നിലനിൽത്തരടെ ആർക്കാണ് ബാക്കി കിട്ടാ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് കിട്ടും ആ ബാക്കി ആരാണ് മൻ സ്വല്ല സുബ്ഹ ഫി ജമാഅ മൻ സ്വല്ല സുബ്ഹ ഫി ജമാഅ 
فكأنما قام الليل كلها او صبح جماعتا ينسكركن جرب كارن اندو ورشرية بشاية مانو آجي نمال شئيين دا دا صبح جماعتا ينسكركن مدي صبح جماعتا ينسكركن حبيبا آيا نبي صلى الله عليه وسلم بريان فكأنما قام الليل كلها ராத்ரி முடுவனும் நிஸ்கரிச்ச கூலி அல்ல கொடுக்குன்னு சுபகி ஜமைத்தாய் நிஸ்கரிச்சால் ஓரோ நிஸ்காரத்தின்டை ஓரோ ஜமைத்தினும் ஓரோ பவரானு Bibai ini bisal Allah bisal marjum. Ini rehatri full niskiri cakuli berenda. Orang kalau kagiran rehatri pagidi orang niskiri cakuli berenda. Menarik. Kenal adi num beri undi. Mungkin bisal Allah bisal nangal beriyan. Man sallal isha afi jamaa. Fakanna ma qama nisfalil. Isha jamaa taytor al niskiri cakul. ईशा इन इसके आरंभ जमाए ताईटो रे आलन इसके रिचाल ये सदस्य नारा ईशा जमाए ताईन इसके रिच आरा जमाए ताईन इसके रिच सुनने एंड हम्दुलिल्लाह हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत दे ये ना इंगे करियो ये इसके रिच ने इंगल के यान इसके रिच टिल्ला यान इन इसके रिकनो जमाए ताईटो ने इसके रिकु अल्लाह Rehatri itu deh pagi ni orang niskiri cakuli Allah tanah tuh, nabi Muhammad Mustafa. Jemal ceri orang karin ceri anak, macam itu power Allah diri nanti. Adi ceri ya bisaya malaya. Apa ni? Yang anda apa orang ni bandar nanti? Adi nak kembali ya mahat tu mundur bakti. Adu boleh selkar manggal darah alam na mudah jiwa itu til caya anu lori nalla mana suwena minggil, ori nalla takwa bene corupak kara. Subhana jalla jalalu, yuwa kalu ma yi bandha patta visaya ma yi do unda ane jani ingene paraya anu lla karan. A nalla takwa yu lla ori alku ori abik ida bandha tilu mer padan saadya malla. Oh sahodari mare. Inna beli ya trend ayi mari iri kegayaan. Orang perni ne girlfriend illa anu baranyaal pinna awalnya yendi ne batu boyfriend illa anu baranyaal pinna awalnya yendi ne batu. Awal kebinna campus sil mahatwa mila. Awal kebinna nanti lori villa illa. Ini orang cerupakar no. Ye itu orang cerupakar ne magra mini kore girlfriend berana menon. Adi ni ni orang kalian agai cok, kalian agai cakal bari ni girlfriend dah isu ikari cuku udah yo. Girlfriend ini orang mobile ini ni rendah ni mai samsaari kena tu boleh bari ni orang ni samsaari cuku udah yo. Subhanallah, girlfriend ini gift cuku udah kena tu boleh bari ekor gift cuku udah tu udah yo. Cheh orang nalla takwa yulla penanu, nalla takwa yulla cerupak karenanu. Or friendship pinu mawar agap petu bogule a. Subhanallah. Anya perni ne WhatsApp pil chatting je yen nade haraman. Inna lillya. Yudori pudiya masalah yalla bar inna. Anya perni ne od WhatsApp pil chatting je yen nade niskeri kunna cerupak kara haraman. Ali minggal snehi kunna cerupak kara haraman. Tangan mara bahu mana ikhna cerupakara haraman. Annye perni nod mobile il samsaari ikhna de haraman. Unung gudi perayaite kalyanam orapi ceri kum. Engagement nado niri ku. Ippori budiya trendan parayum bayal lang gudi parayende. Dan engagement gadi nyal. Kalian orang ini tidak nikah, hari ini tidak. Yang kejem ente nanti tu, yang dah yang kejem ente. Rabu di rumah ni cun, allah ada daratam binne. Ani inde kadak karu, mani inde baratium, pandi inde baratium di rumah ni cun. Iban ni iban le budhi apa lagi am pohon am nian. Iban iban o iban iban le budhi apa lagi am bogan am nian. Iban o iban iban le bari lagi am bogan am nian. Ader dua parti karu mang warapi cun am nian. Adan yang ke zaman ni inde mana yang ke zaman ni inde meaning ni nanti ulu. Anu jah cori kete. Ah yang ke zaman ni nada nada divas. Pudia perni inda kuade pudia apa la ninda turu foto yedukkan na abis ya mendaan. Ile 
എവിടെയാണ് അതില്ലാത്തത് ശരിക്കും ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഗൾഫിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാനപ്പൊ ചിന്തിച്ചു സുബാനുള്ള പറ്റൂല ഉറപ്പല്ലേ അതിനിപ്പോ ഒരു മസല ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മസല പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അന്യ പെണ്ണാണ് അന്യ ആണാണ് അവരെ ഒന്നിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ മസല പക്ഷേ എന്റെ കുടുംബക്കാരെ വീട്ടിൽ അത് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചയാള് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്ഥാദേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അത് ഗൗരവത്തോടെ പറയണം എന്നിട്ട് അതൊരു ക്ലിപ്പായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തണം ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇല്ലേ അന്യാണും അന്യ പെണ്ണുമാണ് നിക്കായ നടന്നിട്ടില്ല എൻഗേജ്മെന്റ് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു കടുത്ത തെറ്റാണ് ഹറാമാണ് സുബാനല്ലാ പുതിയ ആപ്പിളയാകെ നയിച്ചങ്ങായി പുതിയ പെണ്ണിന്റെ കൈവിരലിൽ മോതിരം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ലേ റിങ്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഇവൻ ഭർത്താവായോ ഇവൾ ഭാര്യയായോ ആയില്ല എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളത് കടുത്ത ഹറാമാണ് തെറ്റാണ് ആ ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തനിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത്തക്കു ഷബാബ് നിങ്ങൾ യുവത്വത്തെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം യുവത്വം പിരാന്താണ് കേട്ടോ യുവത്വം ഭ്രാന്താണ് കേട്ടോ ഭ്രാന്തല്ലാതിരിക്കോ ൾക്ക് മുമ്പ് യുവാക്കളോട് ഹെയർ കട്ടിങ് എന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ പോലീസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണ്ടാന്നാ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ വെജ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണ്ടാന്നാ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കഹോന പ്യാറ് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യണ്ടാന്നാ പറയാൻ പോകിരുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓരോ കട്ടിന്റെ അവസ്ഥ പക്ഷെ ഇന്ന് ഉസ്താദുമാർ വേറെ പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫയർ കട്ടിങ് ചെയ്യണ്ട അതെന്താ അങ്ങനെ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർക്ക് എത്ര കണ്ടിത് ജീർണാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലട്ടോ ഞാൻ യുവാക്കളെ കാര്യമാ പറയുന്നത് എന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ കട്ടിങ്ക വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഈ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി മുത്തുരഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ജുനൂൻ യുവത്വം എന്നത് പിരാന്താട്ടോ പിരാന്തല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ പറയാ കാരണം കാരണോ കാരണം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയിൽ മുടി വെക്കുകയാണ് ഈ മുടിയെ കളയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ കത്തിരി കൊണ്ടല്ല ഓ ഉപ്പമാരെ ഞാൻ കെ സി റോഡിലെ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തലയിൽ മുടി ഉണ്ടായിട്ട് കളഞ്ഞതാണല്ലോ നിങ്ങൾ താടി ഒപ്പിക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തലയിലെ മുടി കളയിപ്പിച്ചത് ബാർബറിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സലൂനിൽ കയറിയിട്ട് തലയിലെ മുടി കളയിപ്പിച്ചത് കത്തിരി കൊണ്ടാണ് മൈരാരെ അത് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ കത്തിരി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ചില പേരമക്കളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുപോലുള്ള പരിഷ്കാരികളല്ല അല്ല വർക്കത്ത് എല്ലാവർക്കും മാതൃകാ യോഗ്യമായ ഒരു മഹല്ലായിട്ട് കെ സി റോഡ് ഇന്നുള്ളതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ ഈ സദസ്സാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ആണ് എന്താ ട്രെൻഡ് കത്തിരി കൊണ്ടല്ലോ തലമുടി കളയുന്നത് പിന്നെ ഫയർ കട്ടിങ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താ പാപ്പമാരെ ഫയർ നിറഞ്ഞ നിങ്ങളെ പുള്ളിമാർക്കൊക്കെ അതറിയും മക്കൾക്കൊക്കെ അതറിയും ഫയർ നിറഞ്ഞ തീ എന്നാണ് കട്ടിങ് നിറഞ്ഞ എന്താ മുടി കളയാന്നാണ് അപ്പൊ എന്താ റബി ഈ തീ മുടി കളയാന്നറിഞ്ഞത് തീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ചൂടാനല്ലേ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ സുഭാനല്ലോ തലമുടി കളയാൻ വരെ തലയിൽ തീ വെപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ എത്തിയോയോ എന്നെനിക്കറിയില്ലോ കേരളത്തിൽ അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫയർ കട്ടിങ് സുബാന ജല്ല ജലാലു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ യുവത്വം എന്നത് ഭ്രാന്താണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ യുവത്വത്തിന്റെ ഭ്രാന്തിൽ നീ പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല തലയിലെ തീ കൊണ്ട് തലമുടി കളയുന്നത് എന്നത് ഭ്രാന്താണ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ തീ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല 
അതെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫയർ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ ഞാനൊരു ഹദീസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു ചങ്ങായി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് അവനോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അവനോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് നല്ലതല്ല ഇത് കേരളത്തിൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് നീയാണ് ഇനി തുടങ്ങുന്നതിന്റെ കുറ്റവും നിനക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ചങ്ങായി പറയാണ് കമന്റ് പറയാണ് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കേരളത്തിലുണ്ട് കർണാടകയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതല്ല പറയുന്നത് എന്താ പറയണമെന്നറിയോ അത് സർവ യൂട്യൂബുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇവൻ പറയാണ് ഈ പറയുന്നവർ എനിക്ക് അണ്ണം തരുവോ ഈ പറയുന്നവൻ എനിക്ക് ചോറ് തരുവോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ചോറിന് വേണ്ടിയാണ് ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ ചോറിന് വേണ്ടി അക്രമം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അണ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി തോന്നിവാസം ചെയ്യാൻ പറ്റോ പറ്റൂല കഴിക്കുന്നത് ഹലാലാകണം കഴിക്കുന്നത് പരിഷ്കാരമാകാൻ പാടില്ല കഴിക്കുന്നത് തോന്നിവാസമാകാൻ പാടില്ല ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തീനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാർണിംഗ് തന്നിട്ടില്ലേ ഇത്ത കുന്നാരെ പിൽക്കാലത്ത് തീ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളി വരുമെന്ന് കാലേ കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയ നേതാവാണ് ഫയർ കട്ടിങ് എന്നത് ഒരിക്കലും ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലത്താണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്ത നിങ്ങൾ തീ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഫയർ കട്ടിങ് ആയാലും ശരിയില്ല പാടില്ല ഇനി ഫയർ ഏതായാലും പാടില്ല കളി വേണ്ട കാര്യം കുഴപ്പമില്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തീ കൊണ്ടാണല്ലോ അത് കാര്യാണ് കാര്യം കുഴപ്പമില്ല കളി വേണ്ട കാരണം കാരണം തീ എന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് ആ ശത്രുവിനെ തലയിൽ വെച്ച് കളിക്കേണ്ടതല്ല മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പരിഷ്കാരം വേണ്ട അത് പിരാന്തിന്റെ യുവത്വമാണത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല തക്കുവയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാകുമ്പോ അവന് അന്യ പെണ്ണിനോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പേടിയാണ് നല്ലൊരു തക്കുവയുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ അന്യാണിനോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പേടിയാണ് ചോദിക്കട്ടെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എത്ര പെൺകുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഉള്ളത് അവരതാ മംഗലാപുരത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു മംഗലാപുരം കുറെ ദൂരം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അടുത്താണല്ലോ ആ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് സുബാനല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് ഇടക്ക് കോളേജ് ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തു വരികയാണ് എന്നിട്ട് പോകുന്നതോ പോകുന്നത് സിറ്റി സെന്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മോളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ ബിഗ് ബസാറിലേക്കാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിലേക്കാണ് അവിടെ പോയിട്ടോ അവിടെ പോയിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടാൻ കാണുന്ന സ്ഥലം ടോയ്ലറ്റ് റൂമാണ് ബാത്ത് റൂമാണ് പർദ്ദ ധരിച്ച ഇപ്പണ്ണിനെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചുംബിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വീഡിയോ വേറൊരു കുരുത്തം കെട്ടവൻ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ വേറൊരു കുരുത്തം കെട്ടൻ എല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടില്ലേ മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ നിറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അധികാരം തന്നതാരാണ് ആ ചെയ്തത് ഏതായാലും തെറ്റാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു തെറ്റ് ഒരു തെറ്റിനെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമില്ല നീ വലിയ മാന്യനാവുകയാണോ ഇല്ലേ ഈ അടുത്ത് തന്നെ എത്ര വീഡിയോകളാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്നത് പറത ധരിച്ച ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് ഷാലിട്ടൊരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് ടോയ്ലറ്റ് റൂമിൽ നിന്ന് വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ വരുന്ന കാഴ്ച വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്നിട്ട് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ സൂക്ഷിക്കണേ ഉപ്പമാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചോദിക്കട്ടെ ആ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അധികാരം കൊടുത്തത് യവനാണ് ആ വീഡിയോ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അധികാരം കൊടുത്തത് യവനാണ് പാടില്ല കാരണം അവർ ചെയ്തത് ഏതായാലും തെറ്റാണ് പക്ഷേ ആ തെറ്റിനെ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അതിന് തെളിവ് വേണോ തെളിവ് ഖുർആാനാണ് ഏതിനും തെളിവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാലമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഒരു തെറ്റിനെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ആ ഫോട്ടോ നീ എങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തു ആ വീഡിയോ നീ എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അത് പാടില്ല 
لتظهرن فضيلة كي تعتقد لا تبرزن لينكروا كردا إلى جنگل نینے بشو سکان میں دنی اور نلد جایا باڑی لیا نلد ربی نے میں دیا چاہیے انڈا دو جنگل نینے موسم آکا میں دنی اور تیٹی جایا نم باڑی لیا جنگل اللہ کانٹ تے نرد جنی اور تیٹی جایا باڑی لیا رینڈوں باڑی لیا دانی مامی انگل پڑی پیچھا دا इधर जाने अड़क के बच्चे बारे युन्नो सुबह आना लात टेट्टे बारे से पढ़ता बाढ़ नहीं आया इन्हीं जाने उन्नों गुड़ी परे टेट्टे व्हाट्सएप पे लोरु स्टेटस से बेक कुन्नो रे संप्रदाय मुंडे इल्लों गुड़ी परे यानो परे मुंबई जिसका रत कुर्च बरन्या मध्य इन्हों कल्लू गुड़ी कुर्च बरन्या मध्य WhatsApp pun banyak yang turut cuma terlalu ya. Ini chiller ke chiller kumbu orang repa. Angin ada chiller ke chiller praya lor. Satu yang beraya. Oh, ini mobile repa no. Kalau WhatsApp pun mobile lalai ada ber. Ini tuh parah ini deh. Jangan kalau bodi perutan deh na jangan curi kena deh. Ada anak lelaki mana bisia. WhatsApp pun ini orang sambrada ini deh. Semua umma orang kalau kena sahodiri orang kalau kena. WhatsApp ini tuh kurang deh ubah jadi kena deh. Umma orang sahodiri orang. Padahal kalau tak ada kalau ini. Agak orang curi curi sonda beraya ni. कैसे रोटी ले वो एक मुस्लिम मिट्टी ले आडू कड़े ही लेना आगे वो एक चुइन चुइस होंगे ये ना ना आदत दोष है जोड़ना इन्हें चुइन चुइस होंगे उम्मा कावली बच्ची टू कावली ना ले बरे ले कावली बच्ची टाइलिंग इन्हें चुड़ूं टाइलिंग इन्हें वही चोड़ को पिट्टी की ना वही चोड़ को ना समय अदर बारकत था कहीं कट अल्लाह बारकत है आगे नहीं इंगे ने उंदरों दोष है जुड़ो मधु बोले तने पूप उंदरों दोष है बीतुं पूप वाले बीतुं अपर चुइंचुइ सोंडन डायर इन्नो इन्ना कहाँ बल्ले में इधर चुइंचुइ सोंडा हम अपर तो मोबाइल नो चुइंचुइ इन्दा क्या करना मोबाइल ले दोष है इच्� आ व्हाट्सएप यूज चाहिए ना नल्ला न्याम भर इन्नद नल्ला दिन चाहिए दो कर पल्ला पक्षे इन्न अधिलोरे तोनी बांसम कड़न नगुड़ी टुंडे व्हाट्सएप पिल भरे व्हाट्सएप बंद वाले टो पुदीया व्हाट्सएप पे पुदीया व्हाट्सएप चे उल्ला भरे आन अवर के स्टेटस न अर्नी टो नुंडे सुबहानल्लाह Pemari mohilar ke firan darah. Yendu status. Ia di Amerika na guru cewa lu baraya ada status cewa lu baraya itu. Subhanallah. Yenda visa yang marana malah tu guna jani pada lekak gada gunil lah. Nya, nya, nala jani ke kumbala peruwaad gada purutu bayalan. Abade jani ke samsaari kan ulah visa visa yang kshani kade berin na adi di anan. Aden nya nala abade paranya ulah inna tevisa jani abade tenne paranya ulah. Online ini lenda samsaari gal ke na mohmi ninggal le nala tu bayal dene ninggal kahati di toru. Jadi pada lekak ada kunci lain ni, ninggal orang kumpul ke beranak beranak mosaik le. Airi matra melihat valen de val air tinggal lalu orang dah ni, jadi online ni kalau orang beranak ni tu, awak ikut iri ni tu dah ni baru selat tu nak ikat kalau orang kerja di tan. Iri kat eh, jangan pernah jemput tu. Ah status sil, sinema ni udah ceria baru video clip status ayi berkarun tu. Haram ayah partin de baru clip status ayi berkarun tu. अन्य पढ़ने गलों के ग्रुप फोटो स्टेटस आये बेकारुंड कड़ूता है राम आते गुण दिल्ली आवर उम्मीपन ओकंडा चले पोरे उर तेरी पप मोबाइल लड़ तूनो कुमेंडे स्टेटस संधानी पन ओकंडा उम्मा मारे निंगले पन ओकंडा पुरुष मारे नो क्या ले निक्के गानु नो कुन नंडे पुरुष मारे आरु नो कुन निल्ले अधे समय Building ah Allah berkatnya. Amma orang ini teti dari cewung jelas sel. Tiap orang ini lori marin, lagi na ini apa tu bandingkan marin tu. Ah, ajar ni le. Allah berkatnya. Angin ayam orang teti dari cewung. Abu umma marin. Ngalih jelas pippa mobile lirik teti tadi. Ente mobile status ni Allah. Ini nama ini ente kurcane baru tu tadi. As status pippa macam tu bukan pinna mati go. Adeh sama jat. Ente karanom. Ente karanom as status ni ngal ke matran gana nulla dalnya. आज टेटस से बैठना में इंद्र कह दिया लेने को गाना चाहिए गाना गड़ियो अपन निंगल डर व्हाट्सएप इंद्र स्टेटस से न्यानी के ना नोकुम बस सुबहानअल्लाह हरामा ये वीडियो आन सुबहानअल्लाह चले पो वो रान मुरे पेन्नुम परस परम चुंबिक के ना वीडियो आन आज स्टेटस आये वेचिरी के याना दे तेत्तले आदर्शम न्यान का आनंद आदत इत्तले न्यान का ना ना ये आवश्यक मुंडा की ये द निंदे स्टेटसिल नहीं आदेवेच्चे तो उन्नड़ा नहीं लो आदम तेत्तले 
വാട്സപ്പിലെ സ്റ്റേറ്റസ് നല്ലതാകട്ടെ തീനി ബോധമുള്ളതാകട്ടെ അതിന് കൂലി കിട്ടും കാരണം അത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് നീയായതുകൊണ്ട് കൂലി കിട്ടും അതേ സമയത്ത് തോന്നിവാസമാണോ അത് നിനക്ക് മാത്രമല്ല കുറ്റം കിട്ടുക അത് തുറന്നു നോക്കുന്നവനില്ലേ നോക്കുമ്പോൾ അവനും അതിൽ ലയിച്ചു പോകും അവനും കുറ്റം കിട്ടു കാരണം ആ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ തെറ്റിനെ പരസ്യപ്പെടുത്താനും പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഉമ്മമാരെ സമൂഹ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നിട്ട് ക്യാമ്പസിന്റെ അപ്പുറം പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു അതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ് എന്റെ മോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ മൊയിലാർക്ക് വരെ പണിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്കുള്ള പണി ഇതന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ പറയലാണ് പക്ഷേ ചീത്ത പറയലല്ലോട്ടോ അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പറയലാണ് അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി തരട്ടെ തോഫി കതയട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന ചില യുവതികളില്ലേ യുവതികളെ തക്കവയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണത് ഇപ്പൊ പിന്നെ പുതിയൊരു പരിഷ്കാരം വന്നിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണ്ടേ യുവത്വമല്ലേ വിഷയം പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണ്ടേ എന്താണ് പുതിയ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്നറിയോ പഴയ കാലത്ത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് മൈലാഞ്ചി വെക്കാറുള്ളത് കെ സി റോഡിൽ ഒരു പുതിയ പെണ്ണ് കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങിയാൽ ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി വെക്കണത് ആരാ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുണ്ടാവും മൈലാഞ്ചി അല അതെടുക്കും ആർക്കും എന്നിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് മൈലാഞ്ചി വെക്കല പുതിയ പെണ്ണുക്ക് ചങ്ങന മങ്ങാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈലാഞ്ചി ഇങ്ങനെ വെക്കും അതിനൊക്കെ എന്തോ രസാണ് മൊയിലാഞ്ചി എന്നിട്ട് ഉമ്മമാർ സ്ത്രീകളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വീക്ഷിക്കും അപ്പൊ ഇവൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം എന്താ സന്തോഷം അറിയോ ഓ എന്റെ ഡിമാൻഡ് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ഡിമാൻഡാ എല്ലാരും മോളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ കൈ മൊയിലാഞ്ചി വെക്കുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി വരിക പക്ഷെ അപ്പൊ ഒരു കുരുത്തം കെട്ടാൻ വരുട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ കുരുത്തം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും പാടില്ല പാടില്ല പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ മൊയിലാഞ്ചി വെക്കുന്നത് പിന്നോട്ട് മന്ത്രി ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അത് വേണ്ട സുബാന ചെല്ല ചെലാലു അത് പാടില്ല നല്ല ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വാതിന് പോയപ്പോ അവിടെ നമ്മുടെ പരിപാടി കാണിക്കാനായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന തൃശൂറുകാരനാണ് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുപാട് മൈലാഞ്ചി വീട്ടിലെ വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി വിളിക്കാറുണ്ട് പോയാ നല്ല പൈസ കിട്ടു ഇതുവരെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പോയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പൈസ നല്ല പൈസയല്ല ആ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യല്ല അവൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോവൂല സുബാന ജല്ല ജലാലു അങ്ങനെ നല്ലവര് എത്രയോ പേരുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മൈലാഞ്ചി വെക്കൽ എങ്ങനെ അറിയോ സുബാന ജല്ല ജലാലു മംഗലാപുരത്തെ മോളിലേക്ക് പോവാണ് പരിസരത്തുള്ള സഹോദരിമാര് മംഗലാപുരത്ത് മോളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ മോളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇവരെ കയ്യിലേക്ക് മൈലാഞ്ചി വെക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നൊരുത്തനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആ വേറെ ഒരുത്തൻ ആരാണെന്നറിയോ അന്യപുരുഷനാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബാപ്പ വെച്ചുകൊടുക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചാ പോരെ അനുജം വെച്ചുകൊടുക്കാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചാ പോരെ ജ്യേഷ്ഠൻ വെച്ചുകൊടുക്കാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചാ പോരെ ഇത് പോകുന്നത് സിറ്റി സെന്ററിലേക്കാണ് ബിഗ് ബസാറിലേക്കാണ് ഏതോ ഒരു മോളിലേക്കാണ് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഷോപ്പ് തന്നെയുണ്ട് മെഹന്തി ഷോപ്പ് എന്നാണ് പറയൽ തന്നെ മൈലാഞ്ചി കടയാണ് ആ അവിടെ പോയിട്ടോ ഇരുന്നു കൊടുക്കുകയാണ് കൈ ഇങ്ങനെ അതാ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് കാലിന്റെ കാലിന്റെ വസ്ത്രം പൊക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ അവനിപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണ കോലറിയോ നിക്കാഹിന്റെ സമയത്ത് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയും പുതിയ ആപ്പിളും ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഫേസ് ടു ഫേസ് അല്ലേ ഇരിക്കുക എന്നാൽ ഇതുപോലെ മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന പെണ്ണും മൈലാഞ്ചി ഇടുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ മുട്ടുമുട്ട് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവന്റെ കൈ കൊണ്ട് അവളെ കയ്യിലിട്ടു കൊടുക്കുന്നു പരസ്യമായി പറയട്ടെ ഇഷ്ടമായാലും സാരമില്ല ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല റബ്ബിന
മൈലാഞ്ചി കയ്യിലും കാലിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായി മംഗലാപുരത്തിന്റെ മോളിൽ കയറിയിട്ടു മെഹന്തി ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ടു അന്യ ചെറുപ്പക്കാരെ മുന്നിൽ കൈയുടെ വസ്ത്രം തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന പെണ്ണേ കാലിൽ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പുറമെ മേലെ മേലോട്ട് വലിച്ചിട്ടു കാലിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന പെണ്ണേ നീ ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അംശമാണ് കേട്ടോ കടുത്ത തെറ്റാണ് കേട്ടോ കുറ്റകരമാണ് കേട്ടോ ഹറാമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്വഹാബി വനിതയുടെ ചരിത്രം കൊണ്ട് വരട്ടെയോ മഹിതിയായ ബീവി ഉമ്മു സഫർ ആരാണ് ഉമ്മു സഫർ ബീവി സഹോദരിമാരെ സ്വഹാബി വനിതകളിൽപ്പെട്ട മഹതിയാണ് ഇമാം ബുഹാരി റബിയുൽ ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം ആ മഹതി ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കൊരു രോഗമുണ്ട് ശിഫയാകാൻ ദ്വാ ചെയ്യണം അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ചോദിച്ചു എന്തു രോഗമാണ് ഉമ്മു സഫർ ബീബി റബിയുള്ളാവെന്നെ പറയാണ് അപസ്മാര രോഗമാണ് പീഡിസ രോഗമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ബിരി സ്വബുര ചെയ്തോ അള്ളാ കൂലി തരും സ്വബുര ചെയ്തോ അള്ള കൂലി തരും ഞാൻ ദ്വാർന്നാൽ അള്ളാ സുഖം മാറ്റിത്തരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം ദ്വാർക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി പക്ഷേ സ്വബുരെടുത്താലോ അള്ള കൂലി തരും പ്രയാസം സഹിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സബുരെടുത്താൽ റബ്ബ് കൂലി തരും ആ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി അപ്പൊ ഉമ്മു സഫർ ബീബി റബിയുള്ളാവ് എന്നെ പറയാണ് എനിക്ക് സ്വബുരെടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല സ്വബുര ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ആ അപസ്മാര രോഗം എന്നെ പിടികൂടുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ എവിടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവളായി നിലത്ത് വീഴുകയാണ് ആ രൂപത്തിൽ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവളായി ഞാൻ നിലത്ത് വീണ എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ ചിലപ്പോ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഔറത്ത് വെളിവാകുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഔറത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം വെളിവാകുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഔറത്ത് വെളിവായാൽ അന്യ പുരുഷന്മാരതങ്ങ് നോക്കി പോകും അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഒന്ന് ദ്വാഗ ചെയ്യണം പിന്നീട് ആ ഉമ്മു സഫർ ബീബി റബിയുള്ളോഹു എന്നക്ക് ഉറക്കിലല്ലാതെ അപസ്മാര രോഗം പിടികൂടിയിട്ടല്ല ഇല്ല നോക്കൂ ഉമ്മമാരെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പ ഉറത്ത് വെളിവാകുന്നത് വരെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെയല്ലേ കൈ നീട്ടിയിട്ട് അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ മൈലാഞ്ചി വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ട മഹതിയല്ലേ ബീവി ആയിഷത്തുസിദ്ദീഖാ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മദീനത്തെ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് കബറുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കബറാണ് രണ്ട് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ കബറാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കബർ ഷെരീഫാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കബർ എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പാടില്ല കബർ ഷെരീഫ് എന്ന് തന്നെ പറയണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി മടക്കി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാസ് തങ്ങളെ കബർ ഷെരീഫാണ് മഹത്വമുള്ള കബർ രണ്ടാമത്തത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ കബറാണ് മൂന്നാമത്തത് ഉൾമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ കബറാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കബർ റൗലാ ഷെരീഫിലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്തിനു പറയുന്നു ചോദിച്ചാൽ പോയിട്ട് അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി കാണിച്ചിട്ട് മൈലാഞ്ചി വെപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ലെ ഉമ്മമാരെ ആയിഷാ ബീബിന്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആയിഷാ ബീ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവായ നബി സല്ലാഹു അലൈവസ് മതങ്ങൾ മാത്രം റൗലാ ഷെരീഫിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് 
ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോ അവറത്ത് പൂർണ്ണമായും മറച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാരണം എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ആ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നത് ഖബർ ഷരീഫിൽ കിടക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ാണ് പിന്നെ എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോ ബാപ്പനെ കൊണ്ടുപോയി റൗനയിൽ തന്നെയല്ലേ മറവ് ചെയ്തത് ആ ബാപ്പ ആരാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ മറവ് ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്റെ ഔറത്ത് കാരണം ഒന്ന് എന്റെ ഭർത്താവാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമതങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് എന്റെ ബാപ്പയാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതിയുള്ളാഹുവൻ മൂന്നാമതായിട്ട് ഉമർ ബുൽഹത്താബ്ലോഫാത്തായപ്പോ ഉമർ ബുൽഹത്താബ് തങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പറയുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ റൗലാ ഷരീഫിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും മറക്കാതെ ഔറത്ത് മുഴുവനും മറക്കാതെ തലമുടി മുഴുവനും മറക്കാതെ മാറ് പൂർണമായും മറക്കാതെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല കാരണം നേരത്തെ പോയിരുന്നു ഒന്ന് ബാപ്പയാണ് ഒന്ന് ഭർത്താവാണ് ഇപ്പൊ ബാപ്പയും ഭർത്താവുമല്ലാത്ത എനിക്ക് ബന്ധമില്ലാത്ത ഉമറുബിനിൽ ഹത്താപതങ്ങളവിടെയുണ്ടല്ലോ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഉമറുബിനിൽ ഹത്താപതങ്ങളല്ല വഫാത്തായ ഉമറുബിൻ ഹത്താപതങ്ങളാണ് എന്നാലും വഫാത്തായ കബറാളിയുടെ മുന്നിൽ പോലും ഔറത്ത് തുറന്ന് വെക്കാൻ മടി കാണിച്ച ആയിസമ്മ ബീബിയുടെ പേരും വെച്ചിട്ടല്ലേ മൈലാഞ്ചി മെപ്പിക്കാനായി മോളുകളിൽ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ ഉമ്മമാരെ പരിഷ്കാരം മുഴുവനും വലിച്ചെറിയണം തോന്നിവാസങ്ങൾ മുഴുവനും വലിച്ചെറിയണം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് യുവതികൾ പാർലറിൽ പോയി ഐസ്ക്രീം പാർലറിലല്ല ബ്യൂട്ടി പാർലർ പഴയ കാലത്ത് സുബാന ജല്ല ജലാലു സെലൂന് ഒരു പേർപ്പുണ്ടായത് ബാർബർ ഷോപ്പ് സെലൂൻ ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ബാർബർ ഷോപ്പ് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പിടുത്തല്ല അങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിട്ട് താഴോട്ട് മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക സെലൂൻ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല എന്താ കാരണം അറിയോ എല്ലാത്തിന്റെ പേര് മാറിപ്പോയി ഇപ്പൊ പറയണത് മേൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഫീമെയിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആയിപ്പോയി ചില സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് ചില സഹോദരിമാരുണ്ട് പോകും ഇതുപോലെ പാരലിൽ പോകും അവിടെ എന്താ ചെയ്യിപ്പിക്ക ചെറിയ മുടിയായിരിക്കും അപ്പൊ ചെറിയ മുടിയാവുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് കുറെ മുടികൾ ആ മുടി വെച്ചിട്ട് വലിയ മുടിയാക്കും അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ എന്റെ കുറച്ച് മുടിയല്ല എനിക്കുള്ളു അവളെ കണ്ടില്ലേ വലിയ മുടിയാണ് അവൾക്കുള്ളത് എനിക്കും ഇത്ര മുടി വേണം ഇവിടെ വരെ വരുന്ന മുടി വേണം ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ വരുന്ന മുടി വേണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലിൽ പോയി വേറെ പെണ്ണിന്റെ മുടി എടുത്തിട്ട് തലയിൽ വെപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഒത്തുനബിതങ്ങളെ കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്താണ് സംഭവം അൻസാറുകളിൽ പെട്ട അൻസാർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പുതിയ പെണ്ണാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്നഹത്ത് ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടു ഏതു രോഗം ചില രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് പിടിപെട്ടാൽ തല മുടി കൊഴഞ്ഞു പോകും താടി രോഗങ്ങൾ കൊഴഞ്ഞു പോകും അള്ളാഹു അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് സലാമത്താക്കട്ടെ ഈ അൻസാറുകളിൽ പെട്ട വനിതക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ ആ സ്ത്രീയുടെ തലയിലെ മുടിയങ്ങ് കൊഴഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങി തലയിലെ മുടിയെല്ലാം വീണു പോകാൻ തുടങ്ങി പുതിയ പെണ്ണാണ് പുതിയ ആപ്പിളക്ക് എന്തൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാവും പെണ്ണിന്റെ തലയിലെ മുടി ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അപ്പൊ പുതിയാപ്പിള നേരെ വന്നു ഭർത്താവ് നേരെ വന്നു ഇലാഹിറത്തിഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അടുത്ത് വന്ന് മസാല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരാണ് എന്താണ് മസാല നബിയേ ഞാൻ പുതിയാപ്പിളയാണ് എന്റെ ഭാര്യ പുതിയ പെണ്ണാണ് നമ്മുടെ കല്യാണം ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം അവളെ ഒരു രോഗം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ രോഗത്തെ തുടർന്ന് തലയിലെ മുടിയൊക്കെ കൊഴഞ്ഞു പോവുകയാണ് തലയിലെ കുറഞ്ഞ മുടി കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു സങ്കടമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ വന്നവർ മുത്തനബിതങ്ങളോട് മസല ചോദിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഗൗരവത്തിൽ കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോയാൽ ഒരൽപ്പം പൈസ കൊടുത്താൽ വേറെ പെണ്ണിന്റെ മുടിയെടുത്തിട്ട് തലയിൽ വെച്ചു തരൂ അങ്ങനെ പോയി ചെയ്താൽ ഇഷ്ടമുണ്ടോ നബിയേ 
സമ്മതമാണോ നബിയെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ ഒരറ്റ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് ലഅനല്ലാഹുൽ വാസിലത വൽ മുസ്തൗസിലത ആ വന്ന സംശയം ചോദിച്ച ആളോട് മുത്തുനബിതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് അത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലഅനല്ലാഹുൽ വാസിലത വൽ മുസ്തൗസിലത അതേ വേറെ പെണ്ണിന്റെ മുടിയെടുത്തിട്ട് പിന്നൊരു പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന പാർലറുകാരിയുണ്ടല്ലോ അവളെ അല്ല ശപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ തലയിലെ മുടി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറെ സ്റ്റോക്ക് മുടിയുണ്ടല്ലോ ആ മുടി എന്റെ തലയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് തരുമോന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർവറിൽ കയറുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ പെണ്ണിനെ അല്ല ശപിച്ചിരിക്കുന്നു തലയിൽ മുടി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നവളെയോ വെച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവളെയോ അല്ല ശപിച്ചിരിക്കുന്നു പരിഷ്കാരം വേണ്ട അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു പിരാന്താണ് യുവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ പിരാന്താണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാലും ഇപ്പൊ പുതിയൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാ ഏതാ പുതിയത് പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം പുതിയതാ പുതിയത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ് വെറുതെ പറയല്ല ഉള്ളതാ പറയണത് എന്തായാലും ഉപ്പമാരെ പുതിയത് എന്തായാലും കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളെ മക്കളെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ അത് പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സ്മൈലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ ആൽബമിലൊക്കെ അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ വരെ ഈ സ്മൈലി പതിപ്പിച്ചിട്ട് പുതിയ പെണ്ണിന്റെയും പുതിയ പെണ്ണിന്റെയും ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് എന്തിനാ ഇവരെ കല്യാണമാണ് രണ്ടാൾ നമുക്ക് എന്തിനാ അവരെ ഫോട്ടോ കാണേണ്ട ആവശ്യം ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ വെഡിങ് കാർഡിൽ പുതിയ പെണ്ണിന്റെയും പുതിയ പെണ്ണിന്റെയും ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് സ്മൈൽ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടിച്ചിട്ട് കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാം ഇനി പുതിയ ആപ്പിള ഭംഗിയില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് കല്യാണത്തിന് വരാതിരിക്കണ്ട പുതിയ പെണ്ണ് ഭംഗിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണത്തിന് വരാതിരിക്കണ്ട ഇത് ഇവരാണ് പുതിയ ആപ്പിള പുതിയ പെണ്ണും വന്നോന്ന് അതാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഗുരുതരമായ തെറ്റുകളാണ് അതൊക്കെ ഓ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ നിഴല് പോലും വീണു പോകുന്നത് മഹാന്മാര് പേടിച്ചു പോയി ഇതിന്റെ അർത്ഥം പെണ്ണ് മോശക്കാർത്തിയായത് കൊണ്ടല്ല ആ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശൈത്താന്റെ കെനിവലയാണ് നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലോ പറയുന്നത് ചില അന്യ പുരുഷന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ മയക്കിയെടുക്കാനായി നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാന് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന യുവതികളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ മുഖത്തേക്ക് പോൺസ് ക്രീം പൊരട്ടണ്ട വിക്കോ ടെർമറിക് ക്രീം പൊരട്ടണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മുസ്താദ് ഈ ക്രീം പൊരട്ടണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു വേറെ ബ്രാൻഡഡ് ക്രീം പറഞ്ഞു തരുമെന്നാണോ ഇല്ലട്ടോ എനിക്കത് പരിചയം തന്നെ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പറഞ്ഞ ഏത് ക്രീം ആയാലും ശരി എനിക്ക് ക്രീമിന്റെ കമ്പനിമാരോട് വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല അത് പോൺസ് ആയാലും വിക്കുട്ടർ മരിക്കായാലും ഫെയർ ആൻഡ് ലൗലി ആയാലും ഏതായാലും ആ ക്രീം പുരട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പി യു കോളേജിലേക്ക് പോയാൽ ഡിഗ്രി കോളേജിലേക്ക് പോയാൽ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ഷോപ്പിംഗിന് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫേരാൻഡിയുടെ കമ്മന വരികയാണ് പോൺസിന്റെ കമ്മന വരികയാണ് പോരാ യുവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുവാക്കൾ മാത്രമല്ലല്ലോ യുവതികളും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ അവരെയും കൂടി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കണത് ചെറുപ്പക്കാരെ വെറുപ്പതോ നണ്ടാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് പെർഫ്യൂം അടിച്ചു പോവാണ് അത്തറും പൊരട്ടിയിട്ട് സുബാനല്ലോ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന് അത്തറ് വേറെ പുറത്തുള്ള പർദ്ദക്ക് അത്തറ് വേറെ ഇനി പർദ്ദന്റെ കോലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് വരികയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അത്തറ് പൊരട്ടാണ് വേറെ ചിലർക്ക് അത്തറ് പൊരട്ടിയിട്ട് സമാധാനമില്ല നല്ല സ്പ്രേ തന്നെ അടിക്കുകയാണ് ഓ അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ അടിച്ചു പോയതുണ്ടോ 
കർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ പോൺസ് ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് പോയതുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പ പിന്നെ അടുക്കളയിലെ അടുക്കളയിലെ കാവലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ദോശ ഇങ്ങനെ ദോശ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു ഇടുമ്പോ ആ ഇടുന്നതിന്റെ ഉണ്ടായ മോത്തിലുണ്ടായ ബേർപ്പും സെക്കയുമായിട്ട് പോവാണ് ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ അതേ സമയത്ത് കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ ഓ അലമാര തുറന്നാൽ ഇല്ലാത്ത ക്രീം ഇല്ല സുബാന ജല്ല ജലാലു എല്ലാം വെക്കാണ് നിങ്ങൾ ക്രീം പോരട്ടണ്ട അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാര് അതേ സമയത്ത് പുറത്തു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത്ര പുരട്ടാൻ പാടില്ല ശരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഫിത്തഹിന്റെ മസാലയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ <laughs> ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭാര്യ നല്ലോളായിരിക്കും ഒന്നും പുരട്ടൂല അല്ല ആ നോർമൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം അത് മതി നിർത്തി അങ്ങനെ അപ്പഴേ ഇവൻ ഞാൻ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്താ സ്പ്രേ എന്താ അടിക്കാത്തത് ഞാൻ പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി കാണാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുന്നതാ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ ടോയ്ലറ്റ് പോകാം ഇടല് എന്നൊക്കെ കമന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യനോട് പുറത്തു പോകുമ്പോ അത്ര പുരട്ടാനും സ്പ്രേ അടിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എത്ര തീനി ബോധമില്ല പുതിയാപ്പളമാരാണുള്ളത് ഇല്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരാണുള്ളത് ഞമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല അല്ല ഞമ്മള് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മുത്തിനവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്ത പെണ്ണാണ് കേട്ടോ അഭിപായ തങ്ങളെ ഹദീസാണ് ഉമ്മമാരെ അൽമർ ഒരു പെണ്ണ് ഇതാ ഹറജത് ആ പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ അവൾ അത്തറു പുരട്ടിയാൽ അവൾ ചന്തമായാൽ ഭംഗിയായാൽ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പോ എല്ലാവരും ഇവളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇവളെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് അതിന് പറ്റിയ ചില പർദ്ദയും വേറെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിന് പറ്റിയ ചില പർദ്ദയും വന്നിരിക്കുകയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും എന്റെ വിഷയമായത് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി തട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഉമ്മമാരെ പഴയ കാലത്ത് കെ സി റോട്ടിലെ ഉമ്മമാരൊക്കെ കറുത്ത പർദ്ദയാണ് എന്താ കാരണം കറുത്ത പർദ്ദ ഇടാൻ കാരണം എന്താ സുബാന അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട ഡേഞ്ചർ ഡേഞ്ചർ നോക്കണ്ട ഡേഞ്ചർ കരടിനെ കാണുമ്പോ പേടിക്കാതിരിക്കുവോ കരടി വെളുത്തതാ കറുത്തതല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഡേഞ്ചർ നോക്കണ്ട ഡേഞ്ചർ സൂക്ഷിച്ചോ കറുപ്പ് എന്നത് ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ കറുപ്പ് ഡേഞ്ചറിന്റെ കോശനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പകൽ നടന്നോണ്ട് പോവാണ് ഒറ്റക്ക് ആ ഒറ്റക്കുള്ള പോക്ക് രാത്രി പോട്ട് പകൽ കറുത്തിട്ടല്ലോ രാത്രി കറുത്തിട്ടല്ലേ കറുപ്പ് പൊതുവെ എങ്ങനെയാ അതേ സമയത്ത് പർദ്ദ ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഉള്ള ഭംഗി മറച്ചു വെക്കാനാണ് അന്യർക്ക് കാണിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇതങ്ങനെയല്ല പള്ളിയാഴ്ച പള്ളിത്തെ ഉസ്താദ് മിമ്പർക്ക് ഹുത്തുബക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ സമയത്ത് ഇടുന്ന കോട്ട് വരെ പെണ്ണുങ്ങ മാറി ഇപ്പൊ പർദ്ദയായി ധരിക്കാണ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഉമ്മമാര് കളറ് പർദ്ദ ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളറ് പാടില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം കളറിനോട് വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല അതേ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ കളറ് പർദ്ദകൾ മുഴുവനും പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പർദ്ദകളാണ് അതിന്റെ കോലം കാണുമ്പോ തന്നെ തിരിയല്ലോ പർദ്ദ ധരിക്കുന്നത് ഉള്ള സൗന്ദര്യം മറച്ചു വെക്കാനാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് കളറ് പർദ്ദ ധരിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത സൗന്ദര്യം കാണിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് ഭംഗി കാണിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ എല്ലാ അന്യ പുരുഷന്മാർ ഇവളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലായാൽ തങ്ങൾ പറയാണ് വ്യഭിചാരിണിയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ 
നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് അതിന്റെ എടക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി പോയതാണ് മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാർ അന്യ പെണ്ണിന്റെ നീഴല് വീണ് പോകുന്നത് വരെ അവർക്ക് പേടിയാണ് കേട്ടൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീമ തങ്ങൾ മകനോട് ഉപദേശിച്ചില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്താ ഉപദേശിച്ചത് മോനെ നീ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ വേണെങ്കിലും നടന്നോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നിറണ്ട കാരണം പെണ്ണ് മോശമായത് കൊണ്ടല്ല സിംഹത്തിന് ബഹുമാനം കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ല പെണ്ണിന് മോശമല്ല പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നീ നടക്കുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ തെറ്റായ ചിന്ത വരുമ്പോ നിനക്ക് അപകടം വന്നു പോകും എന്നിട്ട് മഹാനവരകൾ പറയാണ് സിംഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ ആ സിംഹം ചിലപ്പോ നിന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ നിന്നെ കണ്ടപ്പോ ചിലപ്പോ നിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരും നീ ചിലപ്പോ മരിക്കും സിംഹം നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിയാൽ നിന്റെ ജീവനെ പോകൂ അതേ സമയത്ത് നീ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ആ പെണ്ണ് നിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നീ ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണിൽ നീ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോ നിന്റെ ഈ മാൻ വരെ പണയം വെച്ചു പോകേണ്ടി വരൂ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണിന് പിന്നാലെ നടക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര മഹാന്മാരാണ് മൂസാൻ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് എത്ര മഹാന്മാരാ പെണ്ണുങ്ങളെ പിന്നാലെ നടക്കൂല ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ബസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ചാലക്കന ഹിന്ദിന നാൽക്കു സീറ്റുകളും മഹിളയിരികെ മീസലു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവൻ പോയിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ സീറ്റിലായിരിക്കാം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ പോലത്തവരില്ല എന്നുള്ളൂ അല്ല വർക്കത്തെ ഉണ്ട് ചാലക്കന സീറ്റിന ഇന്ദിന ചാലക്കന ഇന്ദിന നാൽക്കു സീറ്റുകളും മഹിളയരികെ മീസലു എന്ന് പറയുമ്പോ ഓ അഞ്ചാമത്തെ പോയിട്ട് ഓയിരിക്ക എന്താ കാരണം മെല്ലെ അവിടെ കൈവെക്കണ സമയത്ത് മുടിയെങ്കിലും തട്ടുവല്ലോ എന്ന് കരുതി പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കും അല്ല കാറിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് കാറിലാത്ത ബസ്സിൽ പോയിക്കോ മഹാന്മാർ സൂക്ഷിച്ചത് കണ്ടില്ലേ എന്താ അന്യ പെണ്ണിന്റെ നിഴല് പോലും മഹാന്മാർ പേടിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അന്യ പെണ്ണിന്റെ പിന്നിൽ അവർ നടക്കൂല അന്യ പെണ്ണിന്റെ പിന്നിൽ അവർ ഇരിക്കൂല പറഞ്ഞൊരു സംഭവമില്ലേ രണ്ട് നബിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം അത് ഞാൻ ഇടക്ക് വെച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈജിപ്ത് വിട്ട് നാട് വിട്ട് മതിയൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്ത് വിട്ട് മതിയൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കെലിമുല്ലാഹി മൂസ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ അവിടെ രണ്ട് പെൺമക്കള് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ വെള്ളം എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ തല നല്ല വെള്ളം തരട്ടെ നല്ല വെള്ളം റബ്ബ് നമുക്ക് തരട്ടെ അതേ സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കാലത്ത് ഏകദേശം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആകെ പരിസരത്ത് ഒരു ബോർവെൽ ആണ് ആകെ പരിസരത്ത് ഒരു ബോർവെൽ ഒരു കിണറ് അന്ന് പമ്പൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ കൊടപ്പണ ആ കൊടപ്പണ കച്ചത്തിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ഉമ്മമാര് എന്നിട്ട് ബോർവെല്ലിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ക്യൂ ആയി നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒരു ഒരു ഉമ്മ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നു അടുത്തത് പിന്നെ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രമ്മിൽ അങ്ങ് നുറച്ചിട്ട് വീണ്ടും വരികയാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ അധ്വാനിച്ച ഉമ്മമാര് പഴയ കാലത്ത് കെ സി റോട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാര് മറക്കാൻ പാടില്ല മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മദിയനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വെള്ളത്തിന് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവരെ കണ്ടു കണ്ടപ്പോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് അവർ പറഞ്ഞു സുഹൈബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളാണ് ഷുഹൈബ് നബിയുടെ മക്കളാണ് ഈ രണ്ട് പെമ്മക്കള് ഇവരെ കണ്ടതാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെലിമുല്ലാഹി മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമാണ് മുസാനബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു എന്താ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അവര് പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് മുസാനബി അലി ഇസ്ലാം അവർക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു വെള്ളം അവർക്ക് കൊടുത്തു അവരതാ മടങ്ങിപ്പോയി മുസാനബി അലി ഇസ്ലാം ക്ഷീണിതനാണ് അപ്പൊ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് ആ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുമ്പോ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് 
ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മോള് വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് ഈ രണ്ട് മക്കൾ ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ബാപ്പ ചോദിച്ചു മക്കളെ എന്നും വൈകാറുണ്ടല്ലോ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നല്ലോ വെള്ളം വേഗം കിട്ടിയോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല ആളെ കണ്ടു അയാള് നമുക്ക് വേഗം വെള്ളം എടുത്തു തന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാപ്പച്ചി കുറച്ച് നേരത്തെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ആ നല്ല മനുഷ്യനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചു വരുമോ ഒരു മകള് പോയി പോയി നോക്കുമ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ നിങ്ങൾ വേഗം നമുക്ക് വെള്ളം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബാപ്പാനോട് പോയി പറഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പാക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി നമ്മുടെ ബാപ്പ വലിയ പ്രായമുള്ള വയോധികനായ ബാപ്പയാണ് ആ ബാപ്പാക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹതിയ തരണം എന്ന് ബാപ്പക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടി വരാൻ വേണ്ടി ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് സുബാനല്ലാ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു ആ പെണ്ണി ഷുഹൈബ് നബിയുടെ മകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മകളെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് നടന്നു പോകുമ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇവിടെയാണ് എന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ഭാഗം കിടക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല ഞാൻ ഈ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണല്ലോ ഈ പെണ്ണിന്റെ നിഴല് വരികയാണല്ലോ ഈ പെണ്ണിന്റെ നടത്തം ഞാൻ കാണുകയാണല്ലോ ഹുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു മോളെ നീ എന്റെ പിന്നില് നടക്കണം ഞാൻ മുന്നില് നടക്കാം നീ എന്റെ പിന്നില് നടന്നാ മതി ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നില് നടക്കാം അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു അല്ല മൂസാ നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കണ്ടേ കാരണം വലത്തോട്ട് ചിലപ്പോ തിരിയേണ്ടി വരും ഒരു ജംഗ്ഷൻ എത്തിയാൽ ചിലപ്പോ വലത്തോട്ട് തിരിയേണ്ടി വരും ഇടത്തോട്ട് തിരിയേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാത്തിരിക്കില്ലേ എങ്ങോട്ടാണ് കാത്തിരിക്കില്ലേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അത് പ്രശ്നാക്കണ്ട അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടാ പോരെ എന്താ പരിഹാരം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ എത്തുമ്പോ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയാനുള്ളൊരു ജംഗ്ഷന് കിട്ടിയാൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ പോകേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീ ഒരു ചെറിയ കല്ലങ്ങ് എടുത്തെറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ വലത് ഭാഗത്താണോ കല്ല് വീണത് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും വലത്തോട്ടാ തെറ്റേണ്ടത് അതല്ല ഇടത് ഭാഗത്താണോ കല്ല് വീണത് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഇടത്തോട്ട് തെറ്റണമെന്ന് സുബാനിന്റെ മകൾ പിന്നാലെ നടന്നു മുമ്പോട്ട് നടന്നു ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണിത് പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ നിഴലിൽ പോലും പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ച മഹാന്മാര് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ അതുപോലെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നും പെട്ടു പോകരുത് തോന്നി മാസങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകരുത് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആർക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നാട്ടിൽ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ വലിയ സ്നേഹമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് എന്റെ കാരണം എപ്പോഴും പള്ളിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് തോന്നി മാസങ്ങളിൽ ഒന്നും പെട്ടു പോകാതെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചെറുപ്പക്കാരനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട് നല്ല സൗന്ദര്യം ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉമർബുലഹത്താപ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്ത് ജീവിച്ചുള്ളൊരു പെണ്ണു കൊതിച്ചു പോയി ചെറുപ്പക്കാരാ സൗന്ദര്യം റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വഴിക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ല പെങ്ങളെ സൗന്ദര്യം റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വഴിക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ല ഉമർബുലഹത്താപ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരന് നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ റോട്ടിലൂടെ പോയാൽ നോക്കാത്തവരില്ല പക്ഷേ അതേ നാട്ടില് അന്ന് ജീവിച്ചൊരുള്ളൊരു പെണ്ണിന് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ വേണമെന്ന് കൊതിച്ചുപോയി റൗലത്തുൽ മൊഹിബീൻ എന്ന കിതാബിൽ ഞാൻ ഇപ്പറയുന്ന സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെ വഞ്ചിക്കാൻ നോക്കിയാലും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ പെണ്ണിന്റെ ചതിയിൽ പെടുന്നില്ല എത്ര നോക്കിയാലും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ പെണ്ണിന്റെ വഞ്ചനയിൽ കുടുങ്ങുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ആ നാട്ടിലെ പ്രായമുള്ള ഒരു മാമ ഒരു വെല്ലുമ്മ ഈ തെറ്റിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ആ മാമ പറയുന്നു മോളെ നിനക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു തരാ 
ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ഈ മാമ ചെയ്തത് എന്തറിയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചില മാമമാർ ഉണ്ടാവട്ടോ സഹോദരിമാർ മാത്രല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറില്ലേ ഉണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാനായി ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒപ്പിക്കൽ മാമമാരുണ്ട് ചില അള്ളാഹു തല നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞമ്മളെ മാത്രം നന്നാക്കിയാൽ പോരാ അള്ളാഹ് മാമമാരെ നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ മാമമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെല്ലുമ്മമാരെന്ന അജ്ജിമാര് അള്ള വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ വർക്കത്ത് ചേട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒപ്പിക്കൽ പണി നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ചില പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ടാവും ഈ മാമ പറഞ്ഞു വല്യുമ്മ പറഞ്ഞു മോളെ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു തരാ എന്തൊരു അത്ഭുതം എന്നിട്ട് ഈ മാമ കണ്ട ട്രിക്സ് എന്താണെന്നറിയോ ഈ മാമ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മൃഗണ്ട് ആ മൃഗത്തിന്റെ പാല് കറക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല പാലിങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കവിയുകയാണ് മോന് വന്നിട്ട് എന്റെ മൃഗത്തിന്റെ പാലൊന്ന് പാലെന്ന് കറന്ന് തന്നാൽ ഞാൻ മോന് ശമ്പളം തരാ ജോലിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോഴേ കച്ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് വന്നു സുബാനല്ലാ വന്നു നോക്കുമ്പോ മൃഗല്ല മുന്നിൽ കണ്ടത് വഴി തെറ്റിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണാണ് ആ മാമ പറഞ്ഞു ഏതായാലും എത്തിയില്ലടാ ഒന്ന് വഴങ്ങിക്കൊടുത്തുകൂടെ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്കല്ലാനോട് വലിയ പേടിയാണ് റബ്ബിന്റെ പേടി എനിക്കുണ്ട് എന്നെ കിട്ടൂല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് ദിക്രജെല്ലാം തുടങ്ങി തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വരുമ്പോ അള്ളാനെ ഓർത്ത് ദിക്രജെല്ലാം തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് വന്ന് പറഞ്ഞു ദിക്ര ചൊല്ലിയിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചിലാകാൻ നോക്കണ്ട അങ്ങനെണ്ടാവും ചില ജകൽ പെണ്ണുങ്ങന്മാര് ദിക്ര ചൊല്ലിയിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചിലാകാൻ വേണ്ടി നോക്കണ്ട പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ച വിഷയത്തിന് വഴങ്ങി തന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒച്ച വെക്കും ബഹളം വെക്കും ഞാൻ ശബ്ദിക്കും അപ്പൊ പരിസരത്തുള്ളവർ മുഴുവനും വന്നു പോകും അവർ വന്നിട്ട് എന്റെ ഒച്ച വെച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് പറയും ഇത് ഇവൻ എന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിർബന്ധിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബഹളം വെച്ചതാണ് അപ്പൊ നീ കുടുങ്ങിപ്പോകും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല ഞാൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേ കുടുങ്ങിപ്പോകൂ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങൂല ഈ പെണ്ണങ്ങ് ഒച്ച വെച്ചു ഒച്ച വെച്ചപ്പോഴേക്ക് പരിസരത്തുള്ളവര് മുഴുവനും വീട്ടിലങ്ങ് വന്നു കയറി എന്തേ ഒച്ച വെച്ചത് ഇതാ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ഷണിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒച്ച വെച്ചതാണ് സുബാനല്ലാ നാട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല സ്വാലിയായ മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആള് സ്വാലിയ തന്നെയാണ് പക്ഷെ തെറ്റുപറ്റിയത് ഇവർക്കല്ല പെണ്ണിനാണ് ഈ നല്ല സ്വാലയായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ആമ വെച്ച് ചങ്ങാല കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായ ഉമർബിനുൽഹത്താപദങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെയാണോ അവൻ നല്ലവനാണല്ലോ പിന്നെന്തേ അവനെ ചങ്ങലയിൽ ഇട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉമർബിനുൽഹത്താപ്രതിയല്ലോഹുവെന്നുവിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങെത്തിയപ്പോ ആ കൊണ്ടുവന്നവർ പറഞ്ഞു അല്ല അമീറുൽ മോമിനി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നാലിന്നൊരു പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിക്കാൻ കയറിപ്പോയപ്പോ പിടിച്ചതാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു പറയുന്നത് ശരിയാണോ മോനെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതല്ല എന്നെ കുടുക്കാൻ ഇവർ നോക്കിയതാണ് എന്നിട്ടും ഞാൻ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ല വിഷയം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മാമയാണ് എന്നെ പറ്റിച്ചത് ആ പ്രായമുള്ള ഉമ്മാമാരാണെന്ന് മോന്നറിയോ അറിയാം ഈ ചങ്ങലയിലിട്ട് കൊണ്ടുവന്നവരോട് അമീറുൽ മോമിനീൻ ഉത്തരവിട്ടു ആ ഉമ്മാമമാരെ മുഴുവനും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ നാട്ടിലെ ഉമ്മാമമാരെ മുഴുവനും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ എല്ലാവരും അങ്ങ് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഉമർ മുനുഹത്താപദങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആരാണ ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു ഇവരാണ് ഉമ്മാമാനോട് ചോദിച്ചു ശരിയാണോ നിങ്ങളാണോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയത് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് പൊറുക്കണേ 
ഉമറു മുനിൽ ഹത്താപ തങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഞാൻ നല്ലവരാണെന്ന് കരുതി വെച്ച ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ അല്ല തെറ്റിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇയാളെ കുറിച്ച് നല്ലവനെന്നല്ലേ കരുതിയത് അതല്ല തെറ്റിച്ചില്ലല്ലോ ആ റബ്ബിന് അലഹമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാരാ ഏത് അവിഹിത ബന്ധത്തിന് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴും അള്ളഹാനെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ട്രെൻഡ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കഞ്ചാവ് എന്നത് ആ കഞ്ചാവിൽ അടിപെട്ടു പോകണ്ട കഞ്ചാവ് എന്ന പച്ച സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തിരിയാതിരിക്കണ്ട ഭംഗി എന്ന് പറയാറില്ലേ ആ ഭംഗിന്റെ പണിക്ക് നിക്കണ്ട മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെട്ടു പോകണ്ട അതുപോലെ തന്നെ തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകണ്ട ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മക്കളാകണം ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മക്കളാകണം നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുടെ ലക്ഷണമാണ് ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കണം ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കണം കാരണം ഉമ്മയും ഉപ്പയും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള രണ്ട് വാതിലുകളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് മഹാന്മാരൊക്കെ ഉമ്മമാരെ എത്ര കണ്ട് ബഹുമാനിച്ചതാ കഹമസുബിന് അസന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം കഹമസുബിന് അസമതിയുള്ളവൻ മഹാനവരികൾക്ക് ഒരു പഴയ വീടാ ഇന്നത്തെ പോലെ വലിയ വിജ്രംഭണ വീടൊന്നുമല്ല പിന്നെ മണ്ണു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടാണ് മണ്ണു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് സിമെന്റ് പോലും ഇല്ല മാർബലും അതൊക്കെ പിന്നല്ലേ മണ്ണു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീട് പക്ഷേ മഹാനവരികളുടെ ഉമ്മ ഒരു റൂമിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കഴമസുബന അസന്തങ്ങൾ ഒരു റൂമിൽ അങ്ങ് പോകും പോയിട്ട് അവിടെ പൊത്തുണ്ട് പൊത്ത് നിറഞ്ഞ മനസ്സിലായ പൊത്ത് ആ പൊത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൈയിടും കൈയിട്ടിട്ട് പുറത്തെടുക്കും എന്താ എടുക്ക തേള് കാരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തേളുണ്ടാകാറുണ്ട് ആ തേള് എടുത്തിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആ മുറിയിലേക്ക് ഉമ്മാനെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറഞ്ഞേക്കാറുള്ളൂ ഒരിക്കൽ പൊത്തിലങ്ങ് കൈയിട്ടപ്പോ തേള് കുത്തിപ്പോയി സുബാനല്ലോ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കൈയങ്ങ് കൊടഞ്ഞു വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ അങ്ങനെ തേളുക്കുള്ള പൊത്തിൽ കൈയിടാൻ കാരണം മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞു ആ റൂമിലാണ് എന്റെ ഉമ്മ കടന്നുറങ്ങാറുള്ളത് ഞാൻ ആ കൈയിടാതെ അതിലുള്ള തേള് പുറത്തെടുക്കാതെ എന്റെ ഉമ്മാനെ ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ഉമ്മാനെ തേള് വന്ന് വേദനിപ്പിച്ചാലോ ആ ജീവിതം കഹമസുബിനെ അസനിന് വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആധുനിക പേക്കൂത്തിലങ്ങ് ലയിച്ചു പോകുമ്പോ ഉമ്മാനെ മറക്കാന് സ്വാഭാവികമാണ് ബാപ്പാനെ മറക്കാൻ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളാരും അതുപോലെ ഉമ്മാനെ ഉപ്പാനെ മറക്കുന്നവരാകണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ പരിപൂർണമായ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു അമല് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂർണമായ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹജ്ജിന് പോകണ്ട ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടും അല്ല തോഫി കേട്ട് ആ ഇനിയിപ്പൊ ഇതും കേട്ടിട്ട് ഏതായാലും ഹജ്ജിന്റെ കൂലി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഹജ്ജിന് പോകണ്ട എന്ന് കരുതാണ് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഉമ്മ നേർച്ചയാക്കി ഒരു ഹത്തു ഓതാ നേർച്ചയാക്കി ഹജിക്ക ഒരു ഹത്തു മൊത്തം ഓതാ നേർച്ചയാക്കിയതാ കെ സി റോഡിൽ ഉമ്മൊന്നും അല്ല തലപ്പാടിത്തെ ഉമ്മൊന്നും അല്ല ഏതോ ഒരു നാട്ടിൽ ഉമ്മയാണ് ഒരു ഹത്തു ഓതി തീർക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയതാ സുബാന ജല്ല ജലാലു നേർച്ചയാക്കിയതേ ഉള്ളൂ അന്ന് രാത്രി നാട്ടിലൊരു വേളതിനൊരു മൊയിലിയാർ പോകും ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വേള പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഉമ്മമാരെ ഒരു ഹത്തും ഓതിയതിന്റെ കൂലി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ നിങ്ങൾ ചെയ്താ മതി അപ്പൊ ഉമ്മമാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു കാരണം ഹത്തും ഓതോണോന്നില്ല കൂട്ടത്തിൽ ഈ നേർച്ചയാക്കിയ ഉമ്മ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു കാരണം ഈ ഹത്തും നേർച്ചയാക്കിട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയതാ പൊന്ന് കളഞ്ഞു പോയതാണ് സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് അത് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ രണ്ട് നിലക്കുള്ള നേർച്ചയല്ലല്ലോ ഒന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നേർച്ചാക്ക മറ്റൊന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിയാ നേർച്ചാക്ക ഈ അധിക ഒളവന്മാരും രണ്ടാമത്തെ നേർച്ച ചെയ്യൂ അത് വിഷയം വേറെ ഏത് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒരു ചാക്ക അരി അപ്പൊ പിന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അരി കൊടുക്കണ്ടല്ലേ അതേസമയത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേർച്ചയാക്കിയാൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിലും കൊടുക്കണം
സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നേർച്ച വീട്ടണ്ടേ ഒരു കത്ത് മുതണ്ടേ അപ്പൊ അന്ന് മൊയ്ലാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ കുൽഹു അള്ളാഹു ആയത് സൂറത്ത് മൂന്ന് തവണ ഓതിയാൽ ഖുർആാന മൊത്തം ഓതിയ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് അപ്പൊ ഈ ഉമ്മാക്ക് മനസ്സിലായി ഓ ഇത് മൊയ്യാര വകയിൽ മാത്രല്ല കാലറസൂറുല്ലായി കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുത്തനബിത ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ സല്ലാഹു അലൈഹി അപ്പൊ ഏതായാലും റെഫറൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ല ഓക്കെയാണ് പിന്നെ ഈമ പോയിട്ട് ആകെ മൂന്ന് കുൽഫു അള്ളാഹ് കുൽഫു അള്ളാഹ് ആയത് ഓടിയിട്ട് മൂപ്പര മൂപ്പത്തി അരങ്ങ കടന്നുറങ്ങി ഭർത്താവ് വന്ന് ചോദിച്ചു നേർച്ച മൂട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നേർച്ച ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ില്ല ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുറാൻ മൊത്തം ഹത്തം തീർക്കല എങ്ങനെ ഷാഫിമാവിനെ കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഹത്തം തീർക്കൽ ഇത് അതിന്റെ കാലം വലിയോ റബ്ബേ ബീവി ആയി പോയോ അങ്ങനെ ചില ബീവിമാരൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കാലമാണ് നല്ല ഞമ്മ നന്നാക്കി തരട്ടെ നല്ല ബീവിയുണ്ട് ബെടക്ക് ബീവിയുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല നല്ല ബീവിമാരെ ബഹുമാനിക്കാനും ബെടക്ക് ബീവിമാരൊക്കെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ അല്ല നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ അതിന് തോഫിക്ക് വേണം നല്ലത് നല്ലതായി കാണാനും ബെടക്കിനെ ബെടക്കായി തന്നെ കാണാനും ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല നേർച്ച വീടും നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥവും അപ്പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഖുർആാന് മുഴുവനും ഓതിയ കൂലി കിട്ടൂ എന്നാണ് ഖത്തുമിന്റെ കൂലിയല്ല അത് രണ്ടോ രണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കൈപൊക്കിയിട്ട് ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി അള്ള തരും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് സുബാന ഇതങ്ങ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അജിന് പോകൂല എന്താ കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് അജ്മീർ വരെ പോയി വന്നിട്ട് പിന്നെ അജിന് പോകൂല കാരണം അജ്മീർ പോയാൽ ചെറിയ അജ് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടൂ വിശ്വാസം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താ മതി എന്താണത് അത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ബാപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ചില ഉമ്മമാര് ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കൾക്ക് യുവതികളായ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം പറയുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണു തിരിച്ചു നോക്കുന്ന മക്കളില്ലയോ ആ നോട്ടം നിനക്ക് ശാപമാണ് മോനെ കാരണം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് മൻ നളറ ഇല വാലിദൈഹി ഒരുത്തൻ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഏത് നോട്ടം കോങ്കണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള നോട്ടമല്ല പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടമല്ല പിന്നെ നളിറ തങ്ങൾ പറയാണ് നല്ലൊരു കിർഫത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാൽ ഉമ്മാന്നും വിളിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ബാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇന്നിപ്പ അതിനൊന്നും നേരല്ല എപ്പ നോക്കിയാലും മൊബൈലിന്റെ മുഖാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉപ്പ മരിച്ച ശേഷം ഞാനും നീയും കേദിക്കേണ്ടി വരും ഉമ്മ മരിച്ച ശേഷം ഞാനും നീയും കേദിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചല്ലോ ഇനി എന്റെ ഉമ്മാനോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനില്ലല്ലോ എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചല്ലോ ഇനി എന്റെ ബാപ്പാനോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബി അവേർനെസ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലേറ്റ് സമയം അതിക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നീ ഒന്ന് ഉണരണം ആ ഉമ്മാനെ ഉമ്മാന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും മുഖത്തേക്ക് നല്ല റഹമത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കി കിർഫത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാൽ എത്ര നോട്ടമാ നോക്കണത് ഒരു നോട്ടമാണോ രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ മുത്തനബിതങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് അള്ള പരിപൂർണമായ ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം തരുന്നു അപ്പൊ ബാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ ഒരു ഹജ്ജിന്റെ കൂലി രണ്ടാമത്തെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ഹജ്ജിന്റെ കൂലി മൂന്നാമത്തെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ മൂന്നാമത്തെ ഹജ്ജിന്റെ കൂലി മുത്തുരവിധങ്ങൾ പറയാണ് റഹമത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ദ്വാര ചെയ്യണം ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർക്കുന്ന എത്ര മക്കളുണ്ട് സുബാനല്ല ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യുന്ന മക്കൾ എത്രയുണ്ട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് ദ്വാര ചെയ്ത് പിരിയണം അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ 
മോമിനിങ്ങളെ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർക്കാൻ സമയം കാണുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ ന്യൂജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉമ്മാനയും ബാപ്പാക്കും ദ്വാർക്കാൻ വരെ മറന്നു പോവാണ് മറക്കണ്ട ഒരു ബാപ്പ കബറിൽ കഴിയുമ്പോ ആ ബാപ്പാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലിക്കുന്നത് മകന്റെ ദുയാണെന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു കബറിന്റെ ഉള്ളിലെ കബറാളി നിലവിളിക്കണ ശബ്ദം കേട്ടു അതാപ് കൊണ്ടുള്ള നിലവിളിയാണ് ശിക്ഷ കൊണ്ടുള്ള നിലവിളിയാണ് മൂസാനബി അലി സ്വലാം അല്ലാ എന്തൊരു ശിക്ഷയായിരിക്കും ഈ കബറാളിക്കുള്ളത് കാരണം അത്രയും ബേജാരിയിലുള്ള നിലവിളിയാണ് മൂസാനബി അലി സ്വലാം പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോ അതേ കബറിന്റെ പുറത്ത് അടുത്തു കൂടെയാ പോകുന്നത് പക്ഷേ കരച്ചില് കേൾക്കുന്നില്ല കബറിന്റെ ഉള്ളിലെ ചിരി കേൾക്കുന്നു അത്ഭുതം തോന്നാതിരിക്കോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നിയില്ലേ എന്താ അത്ഭുതം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കരച്ചില് കേട്ട കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ചിരിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അപ്പൊ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനിക്ക് ഇത് ചോദിച്ചറിയാൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന നബിയല്ലേ കെലിമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബേ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലെ കബറാളി കരയാനുള്ള കാരണം എന്തേ ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കരഞ്ഞ ശബ്ദമാ കേട്ടത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ചിരിച്ച ശബ്ദമാ കേട്ടത് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനിക്ക് റബ്ബ് വഹിയങ്ങിറക്കി മൂസ അതൊരു ബാപ്പാന്റെ കബറാണ് ആ ബാപ്പ ജീവിതത്തിൽ തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ബാപ്പയാണ് അതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് കബറിൽ കൊടുത്തത് പക്ഷേ ആ കബറിൽ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ബാപ്പ കിടന്ന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുമ്പോ ഈ ഭൂമിയുടെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ആ ബാപ്പക്കൊരു നല്ല മോനുണ്ട് ആ ബാപ്പക്കൊരു നല്ല മോനുണ്ട് ആ മോനിങ്ങനെ കൈ പൊക്കിയിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണേരിട്ടിച്ച് കണ്ണ് നനപ്പിച്ചിട്ട് റബ്ബിനോട് ദ്വാർക്കുകയാണ് റബ്ബേ കബറിലെ ബാപ്പാക്ക് നീ പൊറുക്കണേ ആ മകന്റെ നല്ല ദുരാ കിട്ടിയപ്പോ ബാപ്പാന്റെ കബറിലെ ശിക്ഷ അങ്ങ് പോയി പോയി സ്വർഗത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിപ്പോയി ഈ ഒരു ഗുണം ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളെ എന്റെ ബാപ്പാക്ക് ഞാൻ ചെയ്തില്ല കണ്ട പിന്നെ ഞാൻ മോനായിട്ട് എന്തിനാ ജീവിക്കണത് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബലിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഞാൻ മോനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ആധുനിക യുവാക്കളോട് യുവതികളോട് പറയട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ നല്ലവണ്ണം ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെ നല്ലവരായി ജീവിക്കണം സുബാനുള്ള കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങളാ ഉള്ളത് വീട്ടുകൂടുന്നതിന്റെ പേരിൽ യുവാക്കളെ എന്ത് തോന്നിവാസാ ഉള്ളത് അതൊക്കെ മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഹദീസ് ഓർമ്മ വരികയാണ് എന്താ ഇന്ന ശബാബ ജുനൂൻ യുവത്വം എന്നത് ാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഭ്രാന്ത് കളി കളിക്കണത് താളത്തിന് പോയിട്ട് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് പുതിയാപ്പളന്റെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയായതെങ്ങനെ ഇത് മലേഷ്യന്റെ പുതിയ പെണ്ണാണോ അല്ല സിംഗാപ്പൂരിലെ പുതിയ പെണ്ണാണോ അവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണോ അല്ല അരമണിക്കൂർ ദൂരെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനെ വൈകാൻ കാരണം എന്താണ് പുതിയാപ്പളനെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാർ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതാണ് പുതിയാപ്പളനെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണ് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന പേക്കൂത്ത് അതാ പറഞ്ഞത് യുവത്വം ഭ്രാന്താണ് സൂക്ഷിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാര് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് യുവത്വം ഭ്രാന്താണ് സൂക്ഷിക്കാൻ പോരാ താളത്തിന് പോയ കൂട്ടുകാര് പുതിയാപ്പളന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്തു കിടക്കയിലെ അതേ സ്പോഞ്ചങ്ങ് പുറത്തെടുക്കുകയാണ് പരത്തി പുറത്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ പരത്തിന് എല്ലായിടത്തും വലിച്ചെറിയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലോസറ്റിലും ഇടുകയാണ് ഏത് ക്ലോസറ്റ് ടോയ്ലറ്റിലെ ക്ലോസറ്റ് ഇത് പിരാന്തല്ലെങ്കിൽ എന്തായി പറയാ അത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ മുത്തുര വിധികൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്ന ശബാബ ജുനൂൻ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലർക്ക് പിരാന്തുണ്ട് കേട്ടോ ആ പ്രാന്തിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്നത് അള്ള നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞ
അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ കല്യാണത്തിന്റെ പേരുള്ള ആഭാസങ്ങൾ അതെല്ലാം വലിച്ചെറിയണം നല്ലവരായി ജീവിക്കണം നല്ലവരായി മരിക്കണം അള്ളാഹു ഈ സദസ് നല്ല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സദസ്സാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് എന്റെ ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ ഒറ്റൊരാളും പോകരുത് ഞാൻ ഒറ്റ ചരിത്രം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് എല്ലാ ഭൂമി നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരണം റഹമുറോഹിമീനായ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ സദസ് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കണേ റഹ്മാനേ ഇത്രയും നേരം ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മുഴുവൻ മോമിനീങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം നീ ഹൈറ് നൽകണേ റഹ്മാനേ ന്യൂ ജനറേഷൻകാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ പിടികൂടിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാരം നിർത്തട്ടെയോ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ മോമിനീങ്ങളെ എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം അതിൽ ചേരി നോക്കണ്ട രാഷ്ട്രീയം നോക്കണ്ട പങ്കടം നോക്കണ്ട സർവസാധാത്തുക്കളും മഹാന്മാരാണ് അലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരാണ് സുബാനല്ലോ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇന്നൊരു ഹോബിയാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തങ്ങന്മാരെ കോലം മാറ്റുകയാണ് ആലിമീങ്ങളെ കോലം മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ ഈ അടുത്ത് സുബാനല്ലോ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടു തലേകെട്ട് ആ പണ്ഡിതന്റേതാണ് കണ്ണട ആ പണ്ഡിതന്റേതാണ് താടിയും ആ പണ്ഡിതന്റെയാണ് മുഖം മാത്രം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതാണ് ആര് ചിത്രീകരിച്ചു എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോട് നിങ്ങൾ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെന്ന നിലക്ക് പറയട്ടെ അനുജന്മാരെന്ന നിലക്ക് പറയട്ടെ ആലിമീങ്ങൾ മഹാന്മാരാണ് തങ്ങന്മാർ മഹാന്മാരാണ് അവരോട് കളിച്ചവൻ ഇന്നേ വരെ നന്നായിട്ടില്ല സുബാനല്ലോ നാല് അക്കുത്വാബുമാരിൽ പെട്ടൊരു പ്രഗത്ഭരായ മഹാനല്ലേ ഇത് ജമാദിൽ ഊല മാസമാണ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഴി തങ്ങളെ മാസമാണ് ഇരിക്കട്ടെ മഹാനവരികൾ നാല് കുത്തുബുമാരിൽ പെട്ട ഒരു കുത്തുബാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു കുത്തുബാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ ബദവി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം പറയുന്നത് ഒരു പണ്ഡിതൻ വേറൊരു പണ്ഡിതനെ തെരി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അല്ല ദുനിയാവിൽ തന്നെ പാഠം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു പണ്ഡിതനെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോഴല്ല മാത്രമല്ല ഒരു പണ്ഡിതൻ തന്നെ വേറെ ഒരു പണ്ഡിതനെ കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോ കുറ്റമല്ല പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടുപോയിട്ട് ആ പണ്ഡിതന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞപ്പല്ല പാഠം കൊടുത്തു നൂറുൽ ഇമാമ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മിൻ ഷബലഞ്ചി തങ്ങൾ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാ അഹമ്മദുൽ ബദവി തങ്ങളെ കാലത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള വേറെ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബുനു ദഖീഖുൽ നിരവധി കിതാബുകൾ രചിച്ച മഹാനാണ് പക്ഷേ മഹാനവരികളോട് ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു അഹമ്മദുൽ ബദവി തങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് അയാൾ നിസ്കരിക്കാത്ത വലിയാണ് അയാൾ ജമയത്തിനൊന്നും പോകാറില്ല നേരെ വന്നു അഹമ്മദുൽ ബദവി തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണം കേട്ടിട്ട് നേരെ അഹമ്മദുൽ ബദവി തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നു നിരവധി കിതാബ് രചിച്ച വലിയ ആലിമാണ് മഹാനാണ് ഒരു സംശയമില്ല മഹാനവരികൾ അഹമ്മദുൽ ബദവി തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളാണെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ജമയത്തിന് പോകാത്ത ആളാണെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ട് ശരിയാണോ അഹമ്മദുൽ ബദവി തങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി കളിക്കണ്ട പറപ്പിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ നിസ്കാരത്തിന് പോകുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ ജമയത്തിന് പോകുന്നു എന്നല്ല കളിക്കണ്ട പറപ്പിക്കും ഞാ ഒരൊറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇബുനു തക്കീക്കുൽ രീതിതങ്ങൾ പറക്കാൻ തുടങ്ങി 
ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയിട്ട് വീണത് ഒരു ജസീറയിലാണ് ദ്വീപിലാണ് ഒരു ദ്വീപിൽ പോയി വീണതാണ് അവിടെ നോക്കുമ്പോ ആരുമില്ല ആ ദ്വീപിൽ ആളുകളില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ഭയവിഹുവലനായിരിക്കുമ്പോ നേരെ മുന്നിൽ ഒരാളെ കണ്ടു നല്ല ഗാംഭീര്യതയുടെ മുഖമുള്ള ഒരാളാണ് അയാൾ ആരാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല സംസാരത്തിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞേകും അയാൾ ചോദിച്ചു ഈ പുനിതങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ആരാരും ഇല്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വരാൻ കാരണം എന്താണ് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പറക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വന്നു വീടുന്നത് ഈ ദ്വീപിലാണ് ഈ കണ്ട മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളോട് വലിയ കുടുക്കില കുടുങ്ങി പോയത് കാരണം എന്തറിയോ നിങ്ങളെ നാടും ഈ നാടും ഈ ദ്വീപും ഇടയിൽ എത്ര വഴി ദൂരമുണ്ടെന്നറിയോ അറുപത് വർഷക്കാലം നടന്നാൽ എത്തുന്ന വഴി ദൂരമാണ് നിങ്ങളെ നാടും ഈ ദ്വീപും തമ്മിലുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് മടങ്ങി പോകണ്ടേ അപ്പ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചാ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് ഈ പുനിത കീക്കുലീത് തങ്ങളെ അഹമ്മദുൽ ബദവിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ അയാളെ നിസ്കരിക്കൂല എന്നാണോ എന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ ഞാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാ ഇതാ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു കുബ്ബയുണ്ടല്ലോ ഒരു മനോഹരമായ കുബ്ബയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ കുബ്ബ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതൊരു പള്ളിയുടെ കുബ്ബയാണ് ഈ ദ്വീപിലുള്ള പള്ളിയിലെ കുബ്ബയാണ് ആ കുബ്ബക്ക് കുബ്ബയുടെ താഴെയുള്ള പള്ളിയിൽ അസർ നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്തിന് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച അഹമ്മദുൽ ബദവിത്തങ്ങളാണ് അറുപത് വർഷക്കാലം നടന്നിട്ട് എത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് അപ്പുറത്തു നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും അസർ നിസ്കാരത്തിന് അഹമ്മദുൽ ബദവിത്തങ്ങളപ്പള്ളിക്ക് ഇമാമത്തിന് വരുന്നത് ആ ഇമാമത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നിസ്കാരത്തിൽ കൂടണം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അഹമ്മദുൽ ബദവിത്തങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിക്കണം നിങ്ങളെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണല്ലോ പൊറുക്കണമെന്ന് പറയണം സുഭാനല്ലോ വേറെ സ്ഥലത്ത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പരിഹസിക്കാരില്ലയോ പുത്തനാശയക്കാരാ നിനക്കൗലിയാക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഔലിയാക്കളെ പവർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാനിത് വെറുതെ പത്രത്തിൽ വന്നത് പറയുകയല്ലോ നൂറുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ിസ്കാരത്തിനെവിടെ എത്തി ആ അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇബുനുതീക്കൽ ഇത് തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വാതിൽക്കൽ അഹമ്മദുൽ ബദവിത്തങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോ കൈയങ്ങി പിടിച്ചു ചുംബിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് എനിക്കൊന്ന് പൊറുക്കുമോ ആ പൊറുക്കാ നടക്കണെങ്കിൽ അറുപത് കൊല്ലാവണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര കണ്ടാവശ്യമുണ്ടോ നിനക്കറിയില്ല എനിക്ക് നാട്ടിലെത്തണം അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പറപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പറപ്പിക്കണേ അഹമ്മദുൽ ബദവിത്തകള് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ പറപ്പിച്ചോളാം ഒരൊറ്റ വാക്കങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറന്നു പോയി ഇവരുതങ്ങള് കണ്ണങ്ങ് ചെമ്മിട്ട് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഫൈദാഹുമാരിഹി 
അറുപത് വർഷ കാലം നടന്നാൽ എത്തുന്ന സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കണ്ണങ്ങ് ചെമ്മി തുറന്നപ്പോഴേക്ക് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ കലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവനിതങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടു വേറൊരു പണ്ഡിതനെ പരിഹസിച്ചപ്പോ അല്ല കൊടുത്തില്ലേ അപ്പൊ സാധാരണക്കാരായ എന്നെ പോലോത്തവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു തങ്ങന്മാരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താതെ ഒരു ആലിമീങ്ങളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താതെ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരാ കള്ളുകുടിയനാകണ്ട തോന്നിവാസങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകണ്ട നല്ല ബന്ധം പുലർത്തണം കുടുംബ ബന്ധം വേണം പുരുഷന്മാരെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം സ്ത്രീകളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം നാട്ടിൽ നല്ല ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങണം ഈ നാട്ടിലെ സുന്നത്തുജമായത്ത് നിലനിർത്തണം എല്ലാ അതേ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം ചെറിയവരെ സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ നല്ല മാതൃകാ യോഗ്യമായ ജീവിതം നയിക്കണം ഈ സദസ് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ധാരാളം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാതെ നിർത്തിയ ചരിത്രം ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല ഇവിടെയും ഞാൻ പറയട്ടെ മുത്തിന് വിധങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരിക്കലെങ്കിലും തങ്ങളെ കാണണം റിഫായി സൈഖിന്റെ മാസമാണല്ലോ മദീനയിൽ പോയല്ലോ അവിടുന്ന് മദീനയിൽ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉടല് സഹിതം വന്നതാണ് ശരീരം സഹിതം വന്നതാണ് കൈയങ്ങ് പുറത്തേക്ക് തരൂ ോട് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവിടത്തെ കൈയങ്ങ് പുറത്തിട്ടു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആളുകൾ തൊണ്ണൂറായിരം ആളുകൾ ഇത് കണ്ടു പതിനായിരം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്നതും അഹമ്മദുൽ കബീർ ദിഫായിതങ്ങൾ ചുംബിക്കുന്നതും തൊണ്ണൂറായിരം പേര് കണ്ടു ഇമാമീങ്ങൾ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അബുൽ അബ്ബാസിൽ മർസിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കൈ മുത്തുനബിതങ്ങളെ കയ്യിനെ ഒരുപാട് തവണ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ കൈ തൊടാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ചെറുപ്പക്കാരാ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണണം അതിന് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വഴിയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളെ പേരിൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ധാരാളം കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ തങ്ങളെ കണ്ട് കണ്ടത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയോ നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരം വിളിച്ചു എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസും വിടാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് നടക്കുമ്പോ ആ മജിലിസ് വിടണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അത് നാട്ടിലെ പള്ളിന്റെ മജിലിസ് നിറഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായി കാണണ്ട അതിന് വലിയ പവറുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കിടന്നിറങ്ങിയപ്പോ നൂറ് കെ സാഗർ നൂഴുക്കി ജൽവാ നൂഴുക്കി ബനെ ദോ ജഹാരെ محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم
വസല്ലമ തങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു ആ സന്തോഷം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തൊരു സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം തരട്ടെ നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഈ സദസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരട്ടെ ഒരൽപ്പം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പിരിയണം നല്ല സംഭാവന കൊണ്ടുവന്ന് തരണം നല്ല സംഭാവന ഓരോരുത്തരും എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു തരാം രണ്ടു നോട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാവരും കയ്യിൽ രണ്ടു നോട്ട് ഒന്നാം പറക്കാ ചെയ്യട്ടെ എന്ത് ഒരു നോട്ട് തരുന്ന ആളുകൾക്ക് രണ്ടു നോട്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഒന്ന് നമ്മളെ കെ സി റോട്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ഒരു നോട്ട് പിന്നൊരു ഇത് ഡിമാൻഡ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നന്നാ മതി കൊണ്ടോ ഞാൻ എത്ര മറ്റൊരു നോട്ട് അഹമ്മില്ല നമ്മുടെ കെ സി റോഡിൽ അണമുറിയാതെ വർഷങ്ങളോളമായി ഇവിടെ ദർശ നടക്കുകയാണ് ഏകദേശം പള്ളികളിലും വലിയ വലിയ ദർശൊക്കെ നടന്നിരുന്ന പള്ളിയിൽ വരെ ദർശൊക്കെ അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് മുനീർ സഖാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നല്ല ദർശ നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു വാത്താനിമ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ മുത്താലിമികൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം വീട്ടിലാണോ അതേസമയത്ത് എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ദർസ് മുപ്പതോളം മുത്താലിമിയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും ഉമ്മമാരല്ല കൊടുക്കുക ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കണം അതിന് നല്ല ചെലവ് വരും മൂടപിദ്രയിൽ സിക്ര എന്ന പേരിലുള്ള ദർസാണ് അതിന്റെ പള്ളിയുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാവിനെ തോഫിയെ കൊണ്ട് ഒറ്റ ഒരാൾ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ പള്ളി ഏറ്റെടുത്തു അതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാനായി ഇൻഷാല്ല മാർച്ചിൽ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാരം ചെയ്യണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന മുപ്പതോളം വരുന്ന മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറെ രണ്ട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുക്ക് ഉണ്ട് കുക്കിന് ശമ്പളം കൊടുക്കണം എല്ലാ മാസവും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മേലെ ചെലവ് വരും ഞാനാണെങ്കിലോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പിരിവിന് പോകാറുമില്ല പോകാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല രാത്രി വേദം പകല് ദർശുവാണ് അപ്പൊ എന്റെ ആകെ ആ ദർശിന്റെ സമ്പത്ത് ഇതുപോലത്തെ വാലിന്റെ സദസ്സാണ് ഏത് വാലിന്റെ സദസ്സ് ഞാൻ പോയാലും അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ചോദിക്കും തരുന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും മുത്താലിമിയങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് ചെലവഴിക്കും അപ്പൊ ഈ മോമിനിങ്ങളായി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആ മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന നിലക്ക് ഒരു നോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബക്കറ്റും കൂടി കിട്ടിയാൽ വലിയ സന്തോഷം വിഷമല്ലെങ്കിൽ വിഷമുണ്ടെങ്കിലും വേണ്ട ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കെ സി റോഡുകാർക്ക് മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ദർസും ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരാണ് ഈ ദർശിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹൈറ് നൽകട്ടെ അപ്പൊ രണ്ട് നോട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഒരു നോട്ട് വിലഭാഗത്തുള്ള ഡബ്ബിക്കിടാനും ബക്കറ്റ് അത് ഇവിടത്തേക്കുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇടഭാഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ഏത് ഡബ്ബിലാണോ അത് വലത്തെ ഡബ്ബി ആയിരിക്കണം ആ ഡബ്ബി ഇൻഷാല്ല ബക്കറ്റ് അതിലെ സംഭാവന ഇവിടത്തേക്കാണ് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളതിലേക്കുള്ള സംഭാവന നമ്മുടെ മൂടവിദ്ര ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്തല്ലിമിയങ്ങൾക്കാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഇതെന്നെ വേണ്ടി വരും അല്ലേ മുനീർ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് ഇത് വെച്ചോട്ട് ആന്നാ പിന്നെ ആന്നാ ബിസ്മില്ല ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് അല്ലാഹു സമയം വൈകുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു മുസാഫായത്തും ചെയ്യുന്നു ഇൻഷാല് ഇപ്പൊ തന്നെ ദ്വാരക്കും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരാളും പോകരുത് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് എല്ലാരും രണ്ട് നോട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് തോന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാഗത്ത് ആ ഇങ്ങനെ വരല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാല്ലേ സൊല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല അല്ലാഹു സൊല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് എല്ലാ മോമിനികൾ 
ഉസ്മാൻ <laughs> 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 ാണ് <laughs> <laughs> محمد <laughs> വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചറബേ യുവാക്കൾക്ക് നല്ല തൊഴിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിയെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ പ്രവാസികളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ തരണേ റഹ്മാനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളില്ല എന്ന സങ്കടം പറഞ്ഞവരുണ്ട് മക്കൾ ഹൈറാണെങ്കിൽ നീ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ ആൺമക്കളെ വേണ്ടവർക്ക് ആൺമക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ പെൺമക്കളെ വേണ്ടവർക്ക് പെൺമക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ യുവാക്കളുണ്ട് ദീനി ബോധമുള്ളവരാക്കണേ റഹ്മാനെ പടച്ചുറമ്പേ നീ നമുക്ക് തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ നല്ല മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ അടുത്ത മാസം പരീക്ഷകൾ വരാൻ പോകുന്ന വിജയികളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇൽമുള്ള മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ ദീനി ബോധമുള്ള മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടുന്ന് എല്ലാ നേതൃത്വമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ സി റോഡ് ഉസ്താദിന് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദർശി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിയങ്കരനായ മുനീർ സത്താഫിക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇൽമ നൽകണേ അള്ളാ അവ ആ മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്കും നീ നല്ല ഇൽമ നൽകണേ റഹ്മാൻ ഇവിടത്തെ എല്ലാ ദീനീ സംരംഭങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മഹല്ലിലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ പ്രസിഡന്റ് മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറിമാർക്കും ട്രഷറർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഉമ്മമാരുണ്ട് റഹ്മാന് ഉമ്മമാര് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദ്വാട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉമ്മമാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ആ ഉമ്മമാര് എഴുതി കൊടുത്തയച്ച കടലാസിൽ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാന് ആ ഉമ്മമാര് മനസ്സിൽ കരുതി ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉമ്മമാര് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് ഹൈറ നൽകണേ റഹ്മാനെ രോഗികൾക്ക് ശിവ നൽകണേ അല്ലോ 
സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ ആലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ ആലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇതുവരെ ഇരുന്ന് ശേഖരിച്ച മോമിനികൾ തുടക്കം മുതൽ അവസരം വരെ ശേഖരിച്ചവർ ഇതിന്റെ തുടക്ക ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇതുവരെ വന്നവർ നീ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ തക്വയോടെ ജീവിക്കാൻ തോഫിയത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് നീ നല്ല വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ വീട് വീടിന് കുറ്റിയടിച്ചവരുണ്ട് നീ ആ പണി തുടങ്ങാൻ തോഫിയത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ വീടിന് സ്ഥലമില്ലാത്തവരുണ്ട് സ്ഥലം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ കച്ചവടമായി പോകാൻ ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോഫിയത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് സ്ഥലം കച്ചവടമായി പോകാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോഫിയത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ മോഹിനീങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ നീ സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഹജ്ജ്ര ചെയ്യാൻ മദീനയിൽ പോകാൻ തോഫിയണേ റഹ്മാന് മദീന കാണാൻ തോഫിയണേ റഹ്മാന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിക്കണേ റഹ്മാന് പടച്ചുറബേ ഈ നാട്ടിലെ ദീനി സംരംഭത്തിനും നമ്മുടെ ദർശിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല നീയത്തോടെ സംഭാവന എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന നല്ല ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളാണ് ഇവർ ഇവരെ നീ ഹായിബാക്കല്ലേ അല്ലോ ആ ദർശിന് ഒരു മൂന്ന് മെമ്പർമാര് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൂന്ന് പേര് എല്ലാ സദസ്സിലും ഏറ്റെടുക്കും പോലെ ഈ സദസ്സിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ മൂന്ന് പേര് ആരാണ് നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാന് ഇതുപോലെ നാം പോകുന്ന എല്ലാ സദസ്സുകളിലും മെമ്പർമാരായി ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മെമ്പർമാരായി കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ഗൾഫിൽ വരെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ നീ അവർക്കൊക്കെ പറക്കത്തു ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഈ പ്രയാസം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അമ്മ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ മരണം ഹൈറായ സമയത്ത് കെലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കാൻ നീ തോഫിയണേ റഹ്മാന് ഒരപകടത്തിലും പെടുത്തല്ലേ അല്ലേ റഹ്മാന് ഈ പള്ളിക്ക് കീഴിൽ എത്ര വീടുകളുണ്ടോ ആ വീട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് കുടുംബ ബന്ധം തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നവർക്ക് യോജിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം തകർന്നു പോയവർക്ക് യോജിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് പ്രവാസി ലോകം വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് യു എയും ഖത്തറും സൗദി അറേബ്യ വിശിഷ്യ പ്രയാസത്തിലാണ് എത്രയോ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ നാടിനും ദീനിനും താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന എത്രയോ സാമ്പത്തിക കൊണ്ട് പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരുന്ന എത്രയോ ഭൂമിനിങ്ങൾ ഖുറൂജടിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു റഹ്മാനെ അങ്ങനെ വന്നവർക്ക് ഹൈറായ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അവിടെ തന്നെയാണ് പരിഹാരമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാന് ഇത് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين العالم ملك انا يرد لا നല്ല സംഖ്യ പറയാം ബിസ്മി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരു നല്ല സംഖ്യ പറയാം ഒരു നല്ല സംഖ്യ ബിസ്മി അല്ലാഹു അക്ബർ എല്ലാരും ചെയ്യണേ 